പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ സുന്നീസത്തിന് ഇതിൽ കാര്യമായ റോളൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ സംസാരം മുഴുവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് അദ്രഹ്മാൻ സക്കാഫി അവറുകളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ആ ചട്ടി ആ ക്ലാസ്സല്ല ചട്ടി പനിയനെ തുടങ്ങി ആ ആ ക്ലാസ്സല്ല അത് ക്ലാസ് ഇത് ക്ലാസ് വേറെ ആ പുതിയ ക്ലാസ് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടാവും പുതിയ ക്ലാ പിന്നെ ക്ലാസും കൊണ്ടുവന്നോ എന്ന് കരുതി ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നോ എന്ന് കരുതിണ്ടാവും അത് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് ക്ലാസ് ആണ് ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല ഇപ്പോ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മുടിക്കാർക്കെതിരെ കാന്തപുരം വിഭാഗത്ത് മുടിവിരുദ്ധരായ ആളുകൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തോഫിക്ക് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം അസ്ഹരി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഹൂം കാളമ്പാടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവറല്ലാഹു മർക്കദ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലുലുമയുടെ പ്രസിഡന്റായി വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല നിർദ്ദി നമ്മൾ അന്ന് അവരിലെ ചില ആളുകൾ പ്രയോഗിച്ചൊരു പദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സയ്യിദ് അല്ലേ ഒരു സയ്യിദ് സയ്യിദിന് ശേഷം പാരാവര പ്രസിഡന്റ് ആ എന്താ സയ്യിദന്മാർ വേറല്ലേ നീ അങ്ങനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ കൂട്ടത്തിലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ച കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരത്തിൽ അവസാനം അതിലെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ മൈക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടോ മൈക്ക് ശബ്ദം ഓവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ 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 തങ്ങൾ അല്ലേ തങ് ബ്രു ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എക്കോ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നോക്കട്ടെ ഷാള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാം പാടെ ശരിയായിട്ട് ഇപ്പോ അല്ലേ ഏതായാലും നമ്മളെ വഹാബ് സക്കാഫി നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വഹാബ് സക്കാഫി കാരണം വഹാബ് സക്കാഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകമായ ചില പദങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കാനുണ്ട് കുട്ടിച്ചോറാക്കണ കുട്ടിച്ചാത്തനാണ് വഹാബ് സക്കാഫി എന്നാണ് പേരോട ത്രേമ സക്കാഫിയുടെ അഭിപ്രായം അത് ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ല വഹാബ് സക്കാഫി നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ പേരുടെ ദ്രൈമാൻ സക്കാഫിയുടെ ചില വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടി കേൾപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ കൂടുതലൊന്നും വിശദീകരിക്കല്ല ഏതായാലും ആദ്യമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ മറ്റൊരു ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഷാദ് അഹസനിക്ക് ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹമാണ് സത്യത്തില് ജിഷാൻ മാഹി എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈ ദൌത്യം പക്ഷെ ഇത് റിക്കോർഡാക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഷാൻ മാഹിയോട് 
അഭ്യർത്ഥിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഷാദ് അഹസനിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കാരണം നൗഷാദ് അഹസനിക്ക് അറിയുന്ന അത്ര ജിഷാൻ മാഹിയെ ആർക്കറിയില്ല നൗഷാദ് അഹസനിക്ക് അറിയുന്ന അത്ര ജിഷാൻ മായിക്ക് ആരറിയില്ല പേരോഡ്രാമ സക്കാഫിന് അറിയണമെന്നില്ല പേരോട ദ്രാമ സക്കാഫിയെ വ്യക്തിപരമായി അറിയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഇവരുടെ സ്വഭാവം നൗഷാദ് അഹസന്റെ അത്ര ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല കാരണം ഒരു മോലിയർക്കെ മോലിയർ അറിയുള്ളൂ ഒരു വലിയനെ വലിയനെ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം ഹേപ്പിനെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വിലായത്ത് വേണം കാരണം ഒരു വലിയനെ വലിയനെ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ കൂട്ടത്തിലെ ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓലി പറഞ്ഞ ഓലിക്ക് അറിയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഷാൻ മാഹിയെ പോലെ വളരെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത ജമായത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായ നീയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഇവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ നിഫാക്ക് തരം കപടത്തരം തിരിച്ചറിയാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞോണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൗഷാദ് അഹസരിക്ക് ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാം അതിനും വിരോധമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഈ പരിപാടി മൊത്തത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നൗഷാദ് അഹസനിക്ക് സമർപ്പിക്കാം അതിനും വിരോധമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഒരു ഉപകാരമാണ് ഇതെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഈ പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലെ ഇന്നത്തെ കൂടുതൽ സമയം നമ്മോട് സംസാരിക്കാം എന്നേറ്റ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലകുലുക്കി സംസാരിക്കുന്ന സംസാരത്തിലൊക്കെ വളരെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഉള്ളിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു സംഭവത്തെയും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദുർന്യായീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട ദ്രാമാൻ സക്കാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദ്യമായി നമ്മുടെ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനും സുന്നത്ത ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഷാൻ മാഹി അവറുകളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ സംഭാഷണമൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മദ്രസ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയെന്ന് വരും കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചില സംഭാഷണം രൂപത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെന്ന് വരും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ 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 മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥികളായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട അതായ മൻസക്കാഫി അവരുടെ നേതാവ് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കാതോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഷാദ് അഹ്സനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട വഹാബ് സക്കാഫി അതുപോലെ മുഹമ്മദ് യാമന്തളി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മറ്റാളുണ്ടല്ലോ എന്താ മൂപ്പര പേര് ഹാഫിൽ ആ ഹാഫിലിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യണം കാരണം ഹാഫിലിന് കുറച്ച് സംഭവമുണ്ട് ഹാഫിലിന് ഒറ്റടിക്ക് കൊല്ലണ പരിപാടിയൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഹാഫിലിനെയും ഹാഫിലിന്റെ മുരീതന്മാരെയൊക്കെ ഒറ്റടിക്ക് കൊല്ലണം എന്ന് അറിയണം അതൊക്കെ ഇൻഷാൽ അങ്ങക്ക് വാക്കി കേൾക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതൊക്കെ ബാക്കി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ആ കുറ്റംപാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇന്ന് കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതായാലും നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂർഫൈസി ഉസ്താദൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്രാമാൻ സാഹിബിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ നൂർ നൂറിൽ ഉലമ എം എ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട അയാളൊരു പാവാണ് മൂപ്പര ലിപ്റ്റുകളൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണ്ട അദ്ദേഹം ഒരു പാവമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആളുകളിൽ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസുല്ലാഹു താല സുറഹുൽ അസീദിനെതിരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുല്ലമായ ഇ കെ അബൂ ബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസുല്ലാഹു താല സുറഹുൽ അസീദിനെതിരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ
ഈ കാറ്റ് കള്ളന്മാരുടെ തലവനായി മാറേണ്ട ഗതികേട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയാർക്കു ഉണ്ടായത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വേള ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ വാക്കുകൾ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹവുമായി വേദി ഞാൻ പങ്കിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതു മുതലുള്ള പല ക്ലിപ്പുകളും മുടിയെ പരിപൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന പല ക്ലിപ്പുകളും നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ട് എന്നുകൂടി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില സൂചനകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരിക മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കള്ളമുടിയാണ് കാന്തപുരത്തിന്റെ കയ്യിലെന്നും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഈ വിഷയത്തിൽ അനാവശ്യമായ തിടുക്കം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുമൊക്കെ തുറന്നു പറയുന്ന തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള ആ കാട്ട് കള്ളന്മാർക്ക് ആ കാട്ട് കൊള്ളക്കാർക്ക് ഒരു കൊള്ളത്തലവനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയാർ അവരോധിതമായത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചെറുതായെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്നവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്ത ദുഃഖമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇൻഷാ അല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എർ സി കെ പിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടാ അല്ല അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റോളുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ആ സമയത്ത് ജീവിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടാല്ല നിങ്ങൾ വരുവല്ലേ ഏതായാലും അല്ലേ അങ്ങനെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന് സ്വാഗതമല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടി നമുക്കുണ്ടോ ഇവരൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നമ്മളെ നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് എത്തിച്ച ആള് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ എർ സി കെ പിയാ ഇവരൊക്കെ ഇമാമ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഷാൻ മാഹിയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വന്നു കാരണം പേരുടെ അബ്രഹ്മാൻ സക്കാഫിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം റിക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ തീരുമാനിച്ചത് സത്യത്തിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ചെല്ല എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിന്നെ പേരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ റിക്കോർഡ് ചെയ്യൂലോ ഇത് റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഷാൻമായി ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പേരോട് അബ്രഹ്മാൻ സക്കാഫി നമ്മളോട് നുണ പറഞ്ഞതാ പേരോട് അബ്രഹ്മാൻ സക്കാഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നുണ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയില്ല എന്നൊരു പദം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഷാൻ മാഹി അതിൽ പറയുന്ന തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കപടത്തരങ്ങൾ മുഴുവൻ റിക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഷാൻ മായി കാണിച്ച ധൈര്യം അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അല്ലേ അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഷഹീദാകാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചെന്ന മാതിരിയാണ് കാരണം അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇതുമായി ബന്ധ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഈ റിക്കോർഡും റിക്കോർഡ് സാധനവും അദ്ദേഹത്തെയും അവിടുന്ന് പിടിച്ചാണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ചോക്കാൻ നിങ്ങൾ ജീവനോട് കൂടി പുറത്തു പോരാൻ കഴിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരടത്ര മസക്കാഫി പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളുണ്ട് ചില ആളുകളെ അടിച്ചു കൊല്ലണമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും മടിക്കാത്ത ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലായി ഒറ്റടിക്ക് കൊല്ലുന്ന ഏർപ്പാടൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ചില പരിപാടികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഷാൻമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ഇത് റിക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രാത്രിയിൽ പുറത്തേക്ക് പോരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷഹീദാകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ നീയത്തോടു കൂടി മാത്രമാ പോണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ ദീനിന് വലിയ വലിയ സംഭാവനയായി മാറിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ക്ലിപ്പുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വ്യാജമുടിയെ തകർത്തെറിയാനും വ്യാജമുടിയെ അത് വ്യാജമുടിയെ നബിസല്ലാഹു സ്വന്നങ്ങളുടെ തിരികേശമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അനേകമായിരം മനസ്സുകളിൽ നിന്നും അതിനെ തൂത്തെറിയാനും സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന തന്റെ ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വ്യാജങ്ങളെ പൊളിച്ചിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ജിഷാൻമായിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ താല രക്തസാക്ഷിയുടെ
പിന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ നബിസല്ലാ ഉത്സവങ്ങളോട് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ പോയിരുന്ന സഹാബിമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതൊരു ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് അഷ്റഫിൽ വറാ തോഹ റസൂൽ അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോകട്ടെ എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അത് അവിടെ പോയി അവരിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മെ കേൾപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച ജിഷാൻമായിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരുടദ്രമാൻ സഖാഫിയെ ഹാർദവുമായി മൈക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് റൈസ് ആൻഡ് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാരണം അയാൾ തല കുലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറിച്ചു പോകും കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം മൂപ്പര് വെറുതെ വരില്ല കുലുക്കിയിട്ടേ കാര്യം വരിക ആ സമയത്തൊക്കെ വെറുതെ ശരീരത്തിൽ മുറി പിന്നെ അല്ലേ ആ അപകടം പിണയണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് റൈസ് ആൻഡ് ഒഴിവാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഭേരുടദ്രായമാൻ സഖാഫിക്ക് നമ്മുടെ മൈക്കിലേക്ക് വരാൻ വലിയൊരു സഹായമായിരിക്കും എന്ന് കൂടി പിന്നെ മഹാബേ എന്റെ കുട്ടി അവിടെ നിൽക്ക് കേട്ടോ കുട്ടിച്ചാത്തന അവിടെ നിൽക്ക് കുട്ടിച്ചാത്തനുള്ള മരുന്നൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ തരുള്ളൂ ഒരല്പം താമസിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ ഈ ഈ എസ് എസ് എഫിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരുടദ്രായമാൻ സഖാഫി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിച്ചാത്തൻ സഖാഫി അവിടെ അല്പം പിന്നെ ക്ഷമയോടു കൂടി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരുടദ്രായമാൻ സഖാഫിക്ക് നമ്മുടെ മൈക്കിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പരിപാടിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫ് കാർ പോലും റൈസാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കും എന്ന് കാണുമ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് വൈമാറിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോടദ്രായ മാസ കാഫിക്ക് മൈക്കിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം കാരണം എന്നാലും ഉള്ള നമുക്കിത് കാണാം ഇടക്കൊക്കെ പേരോടിനെ ഇങ്ങനെ ഉടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് റൈസാൻഡ് ഒഴിവാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലേ ആ ആര് ഐഡിയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോടത്തരം സക്കാഫി ഉള്ളത് മുപ്പർക്ക് സ്വന്തം ഐഡി ഉണ്ടാക്കി കൂടെ എന്നാ ഈ അടങ്ങേറുണ്ടോ പേരോടത്തരം സക്കാഫിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഐഡി ഉണ്ടാക്കി കൂടെ എന്നാ ഈ അടങ്ങേറുണ്ടോ ആരാന്റെ ഐഡി വന്നിട്ടല്ലേ പ്രശ്നം ആ അമീർ ഇരുങ്കല്ലൂർ ആ എന്നാ വരട്ടെ പേരോടിനെ സമ്മതിക്കണം അല്ലേ കാരണം അമീർ ഇരുങ്കല്ലൂര് ൻ്റെ ഐഡിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഷാൻമായി പേരോടിന്റെ സിറാജുലുദ്ദീൻ പോയ അതേ ധൈര്യം തന്നെയാണ് ആ നൂർദീൻ തങ്ങളാ കെ ആർ സിക്ക് എപ്പോഴും ഐഡിയിലാ എ ആർ സി കെ പി എവിടെ എ ആർ സി കെ പി ഒന്ന് മുകളിൽ വരും ഷാല്ല അത്ര മനസ്സായി ഒന്ന് മുകളിൽ വരും എ ആർ സി കെ പി ഒന്ന് മുകളിൽ വരും എ ആർ സി കെ പി എ ആർ സി കെ പി എടുത്തു അദ്രമാ സാഹിബ് ഒന്ന് റൈസ് ആൻഡി ഷാല്ല അദ്രമാൻ സാഹിബ് ഒന്ന് റൈസ് ആൻഡി മുകളിലേക്ക് ആ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്താണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയുള്ളൂ പല ഐ ഡി കാര്യം ഞാൻ അറിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോ കൂടെ കുറച്ച് കാലം അവരെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പല ആളുകളെയും നിങ്ങൾ അറിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആളുകളെക്കൊന്ന് പ്രത്യേകമായി പിന്നെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കണം എന്നൊന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളെ എല്ലാവരും അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ആകെ അറിയണത് ഇതിൽ പേരോടും വഹാബും നൗഷാദാസനയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിങ്ങളെ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി അവരൊന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്ത് പേരുടദ്രമ സക്കാഫിനെ മൈക്കിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ
ഇത് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാര്യമായ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തീകളിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂപ്പറ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇന്നലെ മുതൽ ക്ഷണിക്ക ശ്രമിച്ചു ഇന്നലെ പിന്നെ മൂപ്പറ മൊബൈൽ പലപ്പോഴും ഓഫിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് മൂപ്പറ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു പക്ഷെ മൂപ്പർ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം എ ആർ സി കെ പി അവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ നെറ്റിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നമ്പറിലൊന്നും വിളിക്കില്ല സ്വന്തം നമ്പറിൽ തന്നെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് എന്തോ എന്റെ നമ്പർ കണ്ടതുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യവും പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു മുപ്പറോട് നല്ല ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് ക്ലിപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദുരുദ്ദേശത്തോട് കൂടിയോ ഒരിക്കലും അല്ല നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൂപ്പറെ വിളിച്ചു പക്ഷെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പിന്നെ പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തോ എ ആർ സി കെ പി എന്ന് കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചിട്ടാണോ എന്തെന്നറിയില്ല ആ ക്ലിപ്പായാലോ മറ്റോ എന്തെന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു സതുദ്ദേശത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് ഈ ക്ലിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരാമർശങ്ങൾ അല്ലെ പിന്നെ നൗഷാദ് സാഹിബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നൗഷാദ് സാഹിബ് അതുപോലെ അമീർ ഇംഗ്ലണ്ട് സാഹിബ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിയുന്നില്ല ഏർ അത് ഇട്ടതുകൊണ്ട് കാരണം ഇപ്പോ നൗഷാദ് ഐസനിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സക്കാഫിയും നാളെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ക്ലിപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മൂപ്പറെ വിളിച്ചത് പക്ഷെ മൂപ്പറ് ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്ത്രിയുമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യം ആരെയും തകർക്കലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൗഹാർദ്ദപരമായി സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കിട്ടിയില്ല എന്ന് ആ അതെ സുന്നിസം നൗഷാദ് സാഹിബ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഏ ഒക്കെ നൂറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ പരമാവധി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അതിൽ ഉണ്ടാകും ഏഹ് പിന്നെ ഫാമിലിക്കൊക്കെ കേട്ടാൽ തിരിയാത്തതും ഏ അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആകയാൽ ആകാത്ത ആളുകൾക്ക് തിരിയാത്തതും എന്നാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് നന്നായിട്ട് തിരിയുന്നതുമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ കുറച്ച് അതിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നറിയിക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല പിന്നെ അത് കേട്ട് രസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ആ സംഘടനയുടെ ആ സംഘടനയുടെ ഒരു 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 ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ പിന്നെ നൗഷാദ് സാഹിബ് വളരെ നല്ല വളരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് അതിൽ ആ ഒരു 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 പരാമർശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഉസ്താദിനേക്കാളും വലിയ ഉസ്താദ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഈ പരിപാടി കേരളത്തിലെ ആകെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നൂറുദ്ദി തങ്ങളാന്ന് ക്ലിപ്പിടുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വേണ്ട ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ കാര്യങ്ങൾ ഇടൂ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഷാദ് ഏസനി ഉസ്താദൊക്കെ ഈ പിന്നെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ എ പി കാരെയും ആർദ്ദവുമായിട്ട് കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കുട്ടിച്ചാത്തൻ സോറി കുട്ടിച്ചാത്തൻ അല്ല എന്താണ് പേര് ആ നമ്മളെ മൂന്ന് മാസം സസ്പെൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇപ്പോ നൗഷാദ് ഏസനിയുടെ വിടവിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വഹാബ് സക്കാഫി പേരോട് ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തെ കുട്ടിച്ചാട്ടെന്ന് വിളിച്ചാലും അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പിന്നെ മുതിരുന്നില്ല എന്ന് തന്ത്രിയുമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് പിന്നെ ഇപ്പൊ മൂപ്പറാണ് ആ വിവാഹത്തിലെ താരം അവരുടെ ആളുകൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് അറിയാത്ത എറിവീരനാന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പറയൂല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു 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 എം ബി ഡി പി എന്നുള്ള സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ശംസനിൽ വന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് സംഭവം എന്താന്ന് മനസ്സിലായി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി എം എ ഉസ്താദിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടത്തരം അതായത് തനി ഭ്രാന്ത് വിളമ്പിയാല് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോകും അതായത് കുതിരപൊട്ടത്തും മൂളമ്പാറയിലൊക്കെ ഉള്ള ജനങ്ങള് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് സുഖമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഞാനാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഞാനാണ്
ഞങ്ങൾ വിടണ്ട വിടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന ഈ ക്ലിപ്പ് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിലും ഇത് വിട്ടാൽ അതെ ബി പി കൂടരുത് സ്വയം ബി പി കൂടിയിട്ട് ഭരണം കെട്ട് വീണ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് അവസാനം കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ്റൂമിന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലിപ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ട് നോക്കി ഇത് ഇടണോ ഇത് ഇടണോ സുബഹാനന്ദ എന്തൊക്കെയാ സുബഹാനന്ദ ഈ പറയുന്നത് ഇത് ഇട്ടാൽ ഇത് ഇട്ടാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തന്നെ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ ഭയന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി അത്രയുള്ള ഡെയിഞ്ചർ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാര്യപ്രസക്തമാക്കപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാൻ ഇതിലൊക്കെ ചില ചില പോയിന്റുകൾ അത് തലയിലെ ആളുള്ള ആൾക്കെ മനസ്സിലാകൂ അതില്ലാത്ത സ്വാലിഹി സക്കാഫി പറഞ്ഞ കഴുതകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിയൂല അത് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യവുമില്ല ഏതായാലും തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല ബൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ദിവസം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തമാശ രൂപത്തിൽ ആരോടും പറയും പറയുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സുന്നി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാൻ പോകില്ല കാരണം ഞാൻ സ്വന്തം നിലക്ക് കിട്ടാൻ കൂതിട്ട് പറയില്ല പറയുന്ന വേറൊരു എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ വിഷയത്തിലെ സംസാരിക്കുന്നതില് അതപുകളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അല്ല അല്ല കൊതിമ ആവശ്യം എന്റെ ഉപ്പയും അല്ല ബേജാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല പിടിക്കണ്ടാ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പം നൂറിലധികം വിഷയങ്ങൾ പിടിച്ചത് എന്റെ അടുത്ത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രസം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം കേൾപ്പിച്ചു ഒന്നും കേൾപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ അവസാനത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി കുറച്ച് വേഗം പോകും എന്നാലും കുറച്ച് ഇത് ഉണ്ടാകണം അതായത് റമലാനിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് എനിക്കൊന്നെ പിന്നെ ചാടരുത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദുർദ്ദിനം തങ്ങള് പിന്നെ ഡോട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടരുത് ചാടിയിട്ട് കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ മൂല്യന്മാരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സയ്യിദന്മാരൊക്കെ താൽക്കാലികം അവിടെ വന്നാൽ മതി അതൊക്കെ വെറുതെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റേ ആ മറ്റേ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒഴിവാക്കിയാൽ മറ്റേ സാഹിബ് എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് 
അമീർ സാഹിബ് എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഒന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കും ആ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് മറ്റേ ഡോട്ട് മാത്രം മതി മൈക്ക് ഡോട്ട് മാത്രം മതി അപ്പോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് ഇയർഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കണം കാരണം ഇയർഫോണിലായിരിക്കും ക്ലിയർ ഉണ്ടാകുക ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കാഫി പേരുടെ തലമ സക്കാഫി വളരെ പതുക്കെയാണ് സംസാരിക്കുക കാരണം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇത് റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ജിഷാനെ ഇതും റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ജിഷാൻ പറയുന്നു ഇത് റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല റിക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സുഹാനല്ലാ പറച്ചുവനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വിളുക എന്നല്ലാതെ റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊരിക്കലും റിക്കോർഡ് ചെയ്യൂല റിക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറുണ്ട് ഇത് റിക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാം റിക്കോർഡ് വേണമെങ്കിൽ ഓണാക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നാലും ഈ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെയ്യൂല എന്ന് ജിഷാൻ അവിടെ പറയുന്നില്ല പേരളത്തിലാമ സർക്കാരുടെ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് റിക്കോർഡ് ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചത് ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പേരളത്തിലാമ സർക്കാർ ഈ റിക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഉപദേശ കൊടുക്കാൻ എന്ത് റിക്കോർഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വല്ല സംഘടനാപരമായ കാര്യം സംസാരിക്കുക സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാണ്ടാവും അല്ലേ ചില പ്രതിദിനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ചും കൂടിയും പിന്നെ ശക്താകണം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തന രംഗം ശക്തല്ല മറ്റോ അങ്ങട്ടല്ല മറ്റോ അങ്ങട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങട്ടാക്കണം ആ സെക്രട്ടറിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ട്രഷർ ആക്കണം ഇവിടുത്തെ ട്രഷർ പിടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണം ഇങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഘടനാ രംഗത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ചിന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയവും ആദർശവും നമ്മുടെ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ വാഹാറസൂള്ളി സല്ലാഹ് അലി സ്വല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങളും അല്ലേ ഇവിടെ എന്തിനാ പ്രത്യേകമായി ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സ്വകാര്യത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേരുടെ ദ്രാമാസ കാഫി പറയുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ടാണ് പറയാം അല്ല പിന്നെ നമ്മളെ തലയണ മന്ത്രത്തെ പോലെ ആണ് സംസാരം പ്രത്യേകിച്ച് പൊന്മളനെ ഇവരെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൊന്മളയുടെ ഒക്കെ പൊന്മളനെ അടക്ക പൊന്മളനെ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശബ്ദം കമ്മിയാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം പൊന്മളനെ പഠിച്ചിട്ടല്ല സുലൈമ സക്കാഫി മാളിയക്കലിനെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊന്മളയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യൻ സുലൈമ സക്കാഫി മാളിയക്കല അയാളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ പൊന്മളയുടെ പൊന്മളയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ശബ്ദം കൂടി പേരളത്തിലാമ സക്കാഫിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും നല്ല ഇയർഫോണുകൾ ചെവിയിൽ പരമാവധി കൃത്യമായി ഉള്ളിലേക്ക് തിരികി ഉള്ള സൗണ്ടൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കൂട്ടി വെക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇൻഷ അള്ളാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരുടെ ദ്രാമ സക്കാഫിയെ മൈക്കലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നൂറിലധികം വിഷയങ്ങൾ പിടിച്ചത് എന്റെ അടുത്തുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രസം ഇപ്പൊ അവസാനത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി കുറച്ച് ബേക്കന്ന് പോകും എന്നാലും കുറച്ച് ഇത് ഉണ്ടാകണം അതായത് റമലാനിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഷാബാന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉസ്താനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഉസ്താ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉസ്താദ് എസ് കെ എസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചാരണം ഉണ്ട് പൊന്മോൾ ഉസ്താനിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയിരുന്നു മുടി കാണിച്ചിരുന്നു പൊന്മോൾ എന്നെ ബോംബയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താന്റെ പേര് അതിനില്ല വെറും പൊന്മോൾ ഉസ്താന്റെ പേരുകളും അപ്പോ ഉസ്താദ് ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ആന്നും പറയണ്ട ഇല്ലാന്നും പറയണ്ട ഇനി പ്രതികരിക്കാണ്ട് നിന്നാൽ മതി രണ്ടു പറഞ്ഞാൽ സത്യമായിട്ട് കളവുകാണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാകുന്നോ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ നിന്നു നേരം പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എന്നെ വിളിച്ചു വഹാബ് സഖാഫി മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ജിഷാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ നിങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ചാൽ മതി ആര് ചോദിച്ചാലും ഒന്നും പ്രതികരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അജ്ഞാത അജ്ഞാതരായ കോളുകൾ വരുമ്പോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സഖാഫിമാരും ആശ്രയമാരും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് ആയിട്ടാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തത
അപ്പൊ മൂപ്പര് എന്നോട് പറഞ്ഞു തോട്ടുമുക്കം ഇസ്മായിൽ സഖാഫി തോട്ടുമുക്കം ഇസ്മായിൽ സഖാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പ് വന്ന് പിന്നെ മാഹിരുള്ള ജിഷാനെ പൊന്മുള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിമായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ മുടികളുമായി ബോംബെ നിന്ന് വന്നു പെൺമുളക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടുന്ന് കത്തിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജിഷാനെ നമുക്കിത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സർക്കാർ മാറിക്ക സമൂഹത്തോട് പറയണ്ട എന്ത് പറ്റാണ് അയാൾ പ്രസംഗിച്ചാടാ ഇതെന്തെല്ലാം കേൾക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് പെൺമുള സ്ഥാനം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടില്ലേടി പക്ഷെ ഞാൻ പോയി എന്നുള്ള ഒരു സത്യാണ് എനിക്ക് ചിലത് കിട്ടി എന്നുള്ളത് സത്യാണ് അതിന്റെ ശേഷം നൌഷാ വാസിനെ വിളിച്ചു നൌഷാ വാസിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാർ മറുപടി പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഇനിയുള്ള പോലെ വിഷയങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് അവിടെ മറുപടി പറയാനുള്ളതാ പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതാണ് കാരണം അത്രയും ഉസ്താദിനെയും എ പി ഉസ്താദിനെയും സുലൈമാൻ ഉസ്താദിനെ ഒക്കെ മോശമാക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് മറുപടി അവിടെ നിർബന്ധമാണ് കുറെ ആയിട്ട് ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗിക്കലോ സെനോറിയ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മളത് രാജ്യം നല്ല എടുത്തുവരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ പിന്നെ ചില വിഷയങ്ങളും കുറെ കാര്യങ്ങളും ഈ മുടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ടിരുന്ന ആളാ വേറൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ബോംബെ പോയത് തലശ്ശേരി സ്ഥാനം ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്ന അറിയില്ല ബാലുശ്ശേരി ആയിട്ട് ഒരു തറാബിഹിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ എഴുതിയിരുന്നു വ്യവസ്ഥപ്പെട്ട് പിന്നെ അറിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ പിറ്റേ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ബോംബെ പോയത് അപ്പൊ അശ്വിൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അശ്വിനോട് പറഞ്ഞ അശ്വിനി തൽക്കാലം അവിടെ പ്രസംഗിക്കണ്ട പഴയ നിലപാട് സുപ്പൂത്ത് അതാ നല്ലത് അത് പറ്റൂല കാരണം പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഇനിയും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പ് നാം പ്രസംഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കലാണ് നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ ഇന്നെ വിളിച്ചത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇനിയാണ് മുഖ്യ വിഷയം അടായത് അവന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇസ്മായിലിന്റെ പ്രസംഗത്തിലുള്ള ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലധികം ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം മറുപടി പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറുപടി പറയാൻ നിന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പെൺമുളുസ്താദ് അയച്ചതല്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ പോയി എന്നുള്ളതും ഇസ്മായിലാണ് പറഞ്ഞത് ആറ് മുടികൾ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന എനിക്ക് കിട്ടിയത് പതിനെട്ടെണ്ണം അത് പിന്നെ പേരോട് ഉസ്താദിനെയും പെൺമുളുസ്താദിനെയും കാണിച്ചത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് അല്ല ആസിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പതിനെട്ട് എന്നുള്ള എണ്ണം പറഞ്ഞില്ല മുടി എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുമ്പര് പറഞ്ഞു ഇത് മുമ്പത്തെ പോലെയുള്ള വിഷയമല്ല ഇത് പേരുകൾ പറഞ്ഞു അതായത് വ്യക്തമായി ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞു ഇത് എ പി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായിട്ടോ അവര് നിഷേധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പരസ്യ സംവാദം ഉണ്ടോ ഇത് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അതായത് പെൺമുളസ്താദ് ഞാൻ പോയതോ ഇല്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് സിദ്ദിഖാജിന്റെ മരുവനാണ് ഈ സംഗതി ചോർത്തി അപ്പൊ അശ്വിനി മുപ്പരൊന്നും അറിയില്ല കാരണം അശ്വിനി ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ സ്റ്റേ പിന്നെ പന്തൽ എത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ജൂണിൽ ജൂലൈയിലൊക്കെ മുപ്പര് പ്രസംഗിച്ച് ഈ ഷേറോബാർക്ക് വിഷയം അപ്പൊ ഞാൻ മുപ്പരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം അങ്ങാണ്ടെക്കല ഹൈറു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുപ്പര് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയുള്ള വിഷയാണ് ഇനി ഉള്ള പോലെ പറഞ്ഞു എന്റെ പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു അവര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഒറ്റ അടിക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാനാവില്ല നിങ്ങൾ സമയത്ത് സമയമുള്ളപ്പം വിളിച്ചു എന്നുള്ള അപ്പൊ അതിനോട് പറഞ്ഞു വണ്ടിയിലാമോ രാമം തല്ലിയോ അല്ലെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാണ് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഷാബാൻ ഷാബാൻ പത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചിന്റെയും ഇടയിലാണ് എന്റെ ഓർമ്മ മുപ്പര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ദിവസം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ സമയം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് എന്റെ മുറ്റത്ത് വണ്ടിയിൽ കാറിലായിരിക്കുന്ന ഇനി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ള ഉള്ള പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നടന്
ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തെളിയിച്ചു തരാൻ തയ്യാറാണോ മനുഷ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പൊ മൂപ്പര് എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇഷാനെ പിന്നെ ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോ വരുന്ന എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ടിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ റമദാൻ ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ അന്ന് പകല് ഇരുപത്തി രാവിലെ ഇരുപത്തിയേണ്ട് അന്ന് പകല് അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഇന്നൊന്ന് കാണാലോ കുറെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷാ വന്നു നോക്കൊന്ന് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇറക്കിത്തരാം മാഹിലി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ മാഹിലി ഇറക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെയും തരണം വെറുതെ ഉറക്കും ഇന്ന് രാത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് പോകേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്നൊരു അബദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാഫിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അയാൾ ഒരു മുരീത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ചെങ്ങാതി ഓന് നമ്മളെ ഈ ബൗലിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് പരിചയം എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെങ്കിലും അതിലൂടെ ഉള്ള ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ ഓൻ ടാക്സി ഓടിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓനൊരു ചെറിയ വരുമാനം പൈസയും കിട്ടിക്കോട്ടെ ഒന്ന് തമ്മിൽ കാണുകയും ചെയ്ത് ഇവരെ കാണാത്തതാണല്ലോ ഇതുവരെ ശബ്ദം മാത്രം കേട്ട് വരിക എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ വന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് മാഹിയിൽ ഇറക്കി തരണേ അങ്ങനെ ഓൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം എടുത്തു സംഭവം എങ്ങനെയാ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഓൻ എടുത്തിട്ട് അന്നേരം നാസിന് എത്തിയിട്ടില്ല എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ കുറ്റ്യാടി റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടോ കുറ്റ്യാടി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എയർപോർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഹോട്ടലിൽ കയറി അപ്പൊ അശ്വിന് പറഞ്ഞു ഞാനിത് വഴിയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത്തയം കഴിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ തുടങ്ങി അത്തയം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനും ഇവനും ഇവന്റെ പേര് ഷെൻസിർ എന്നാണ് ഈ ഷെൻസിറും ഞാനും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പകുതിയാവുമ്പോൾ അശ്വിനി രാമതല്യം വന്നു അശ്വിനി രാമതല്യം വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് സൈലന്റിൽ അല്ല അതൊന്നും ആയിക്കോട്ടെ അത് വിളിച്ചാൽ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോ അശ്വനിയും രാമന്തലിയും വന്നിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പം വരുന്ന വരുത്തി ഈ ഷെൻസിർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓ ഞമ്മളാളായിട്ട് അതായത് എന്താ വിഷയാണ് ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് എന്താ ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും എനിക്കിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയില്ലാത്തവര് അതായത് ഞാൻ ചെന്റെ അത് ഓലെ വരുന്നതിനും വേണ്ട ഞാൻ ചെന്ത പുതിയ വിഷയം എല്ലാ അനക്ക് വലതും അറിയാം നിങ്ങൾ ബോംബെ പോയതും ഷെൻസിർ ഷെൻസിർ ആ നിങ്ങൾ ബോംബെ പോയതും പോയതും എനിക്കറിയാം പിന്നെ പക്ഷെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി കണ്ടു അതുകൂടി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആകെ ഇഷ്ടമായി ചെന്നുമാന്റെ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എന്തോന്നി ഇത്രയെല്ലാം പറയണെങ്കിൽ പിന്നെ അതെനിക്ക് വേണേൽ പറയാൻ തരും അത് ഈ സഹാക്കാജി സ്ഥാനം അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സഹാക്കാജി വൈലത്തൂർ തങ്ങൾക്ക് ബോംബെ നിന്ന് നിർത്തൊരു മുടി മിസർബ് അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഷേറും വാർക്ക് കൈമാറി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിരിച്ച് പറിച്ചു വന്നേ ഇത് സഹാകാജിക്ക് കിട്ടുന്നു നിഷാന് കിട്ടുന്നു ഇതെല്ലാരും പോയിട്ട് വാങ്ങുന്നു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്യം പുലി കച്ചവടം മാതിരി ആയല്ലോ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബാക്കോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ ഹാഫിന്റെ അടുത്ത് പഴയതുപോലെ പോക്കൂല്ല നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ആശ്വിന് രാമനലി വന്നല്ലോ അപ്പൊ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവന്റെ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് കയറിയിരുന്നു ഇവന്റെ വണ്ടി കയറിയിരുന്നിട്ട് ഇവൻ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവന് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം അശ്വനി ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ആശ്വരി അശ്വനി അശ്വരി ഇവന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിലത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് അല്ല സാക്കാജിന്റെയും വൈലത്തൂർ തങ്ങളൊക്കെ എന്തെല്ലോ കഥകൾ ഇവനും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പൊ മൂപ്പര് അതിനോട് ആ സമയത്ത് അശ്വനി തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ മൂപ്പര് കേട്ടറിവ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസ് വിശ്വസിക്കുക എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മൂപ്പര് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അശ്വനി പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇൻഷാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ റബിന്റെ ഓഫീസ് കൊണ്ട് ഒരു ദീനം അറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റൂല അത് നമ്മൾ തിരുത്തിയേ മതിയാവും അത് പൊതുജനങ്ങളോട് നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉള്ളിലൂടെ തിരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇഹ്ലാസ് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ദീനോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ദുലുമായിരിക്കും
സുഹാന എല്ലാവരും ഇവൻ ഇത് പറയും ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ നേരെ ഹാസുദിന്റെ അടുത്ത് ഇവൻ ഹാസുദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ജിഷാൻ മാഹിയും നൌഷാദ് അഹ്സനിയും രാമൻ തള്ളിയും കൂടി ഏത്തി ഉസ്താദിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ ബോംബുകൾ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അത് ഞാൻ കേട്ടറ കേട്ടറുകളെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അതാ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പറഞ്ഞതെന്ന് അതെല്ലാം ഒരാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നല്ല രാമതല്ലി ഉടനെ തന്നെ വിളിച്ചു രാമതല്ലി വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് വെച്ചു ജിഷാനെ ഞമ്മൾ വന്നതും ഇതാക്കിയതൊക്കെ ഇസ്ഹാഖ് അജി ചോദിച്ചല്ലോ എന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് വഴി ഓർക്കാൻ പറ്റേ പേരോടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം വെച്ച് കാണി പേരോട് അത്ര മസക്കാഫിക്ക് എല്ലാ ക്ലിപ്പും വേണം അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആരോട് ഹാഫിലിനോട് പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് ക്ലിപ്പ് പിടിക്കൽ വലിയ ഹറാമ പക്ഷെ ക്ലിപ്പ് പിടിച്ചത് മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്നാലോ ഹറാമൊക്കെ ഹലാലാകും മൂപ്പര് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലിപ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ ക്ലിപ്പ് മുഴുവൻ മൂപ്പര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ ഈ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ മറ്റേ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ മുഴുവൻ തന്നെ കേൾപ്പിച്ചു തരുമോ ഈ മുഴുവൻ കേൾപ്പിക്കണേ ഈ പിടിക്കാതെ കേൾപ്പിക്ക നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ക്ലിപ്പ് മെല്ലെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തെറ്റി ധരിക്കും പിടിക്ക് പിടിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ക്ലിപ്പാണല്ലേ പറയണത് അല്ലേ പിടിക്കുന്നു പിടിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നത് ക്ലിപ്പാണല്ലോ മെല്ലെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലിപ്പിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ക്ലിപ്പ് പിടിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ മൂപ്പരേത ക്ലിപ്പ് പിടിച്ചു ഓൻ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ നിന്ന് തെറ്റാണ് ഓൻ നമ്മാമാണ് ഓൻ മുനാഫിക്കാണ് ഓൻ കപട വിശ്വാസിയാണ് ഓൻ അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ഓനെ കണ്ടാ കുളിക്കാൻ ഇതൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് മുഴുവൻ മൂപ്പർ ചോദിക്കണം ആ ക്ലിപ്പ് ഈ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ മറ്റേ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ പൊന്മളുടെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ മറ്റേ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ പേര് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾ ഇനിയിപ്പോ ഹാഫിന്റെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാ ഹാഫ് പറഞ്ഞതിന്റെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ വാക്കി കൂടി കേൾക്കും പേരോട് എത്ര മസാഖാഫി എന്നെ വൈക്കിൽ വരട്ടെ ഇഷല്ല ഇത് സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അത് കേട്ടാൽ അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷ അല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു പരിപാടിയോടുകൂടി ഈമാനിന്റെ ഒരു അല്പം അംശം അവരുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോരാൽ എല്ലാവിധ കോപ്പുകളും ഈ ക്ലിപ്പിനുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് പേരോട് തന്നെയാണോ എന്ത് പേരോട് തന്നെയാണ് എന്ന് ഈ ക്ലിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട മുമ്പ് എന്നെ പേരോട് പറഞ്ഞല്ലേ ആ കുറ്റി ഇത് പിടിക്കൂല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു അവൻ എന്നെ ചതിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിട്ടൂ അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ഈ ക്ലിപ്പ് ക്ലിപ്പ് പിടിച്ചതല്ലേ വേറൊന്നും നിങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സക്കാഫി എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടി അവൻ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ആ പ്രായപൂർത്തിയായി നിൽക്കല്ലേ വഞ്ചിക്കാൻ എന്നെ അവൻ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നില്ല എന്തൊക്കെ ഉടലെ കുട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ അത് മൂപ്പര ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിലൊരു സംശയമല്ലോ അത് മൂപ്പര തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാവിധ പിന്നെ മൂപ്പര ക്ലിപ്പാണ് എന്നതിന് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ മൂപ്പരനെ വിശദീകരിച്ചിരുന്ന ഞാൻ സംശയമില്ല ആളുകൾക്ക് ഇൻഷാല്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറയണ മാതിരിയല്ല മൂപ്പര ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പരന്റെ ഉറക്കനെ സംസാരിക്കുന്നു പേരോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പേരോട് ഉറക്കം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവർ കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഇഷാല്ല അത് അവിടെ കാണാം പേരോട് തന്നെ ജിഷാനെ ഞമ്മൾ വന്നതും ഇതാക്കിയതൊക്കെ ഇസ്ഹാഖ് അജി ചോദിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഞമ്മൾ വന്നതും പിന്നെ അവിടെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ഹാ കാജി എന്താക്കി ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചല്ലോ ഇസ്ഹാ കാജി ചോദിച്ചല്ലോ പകുതി മതി ചോദിച്ചല്ലോ ഇസ്ഹാഖ് ആജിനെ കാറിൽ കെടുത്തി ഉറക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കെടുത്തി ഉറക്കിയിട്ട് ജിഷാനെ സ്വീകരിക്കാൻ
അപ്പൊ അവിടെ നിസാഖാജിനെ വിട്ടിട്ടാണല്ലോ ഇവർ വരുന്നത് എന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ ആണ് അതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് നിസാഖാജിനെ കൊടുത്തു വെറുക്കിയിട്ട് ജിഷാനെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയി കൂടാതെ അങ്ങനെ വണ്ടി ഒന്ന് നടത്തി ഇതെല്ലാം ഇവരെ ഒളിച്ചു കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാം നമ്പർ കള്ളാണ് ഇവൻ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒന്നാം നമ്പർ പറഞ്ഞു ക്ഷമിച്ചത് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നു രാമതല്ലി മാസിനി എന്നിട്ട് രാമതല്ലി മാസിനിയും ജിഷാനും തമ്മിൽ എ പി സ്ഥാപനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നത് ഇവൻ കേട്ടു ആര് എന്നാണ് അല്ല ഓൻ പറഞ്ഞു വരും രാമതല്ലിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടി അവിടുന്ന് കിട്ടി വരും ഈ ഹാസിബായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടി വരും നമ്മൾ മൂന്നാളും ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നാണ് ഹാപ്പി ദിന അടുത്തുള്ള റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഹാഫിത് ഞാനത് ഇവൻ ഇത് ഊഹാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഹാഫിത് ഉടനെ ഷെൻസറിനെ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷെൻസറിനെ കൂട്ടാണ്ട് ഉടനെ എ പി സ്റ്റാൻ എടുത്ത് പോയിട്ട് വിഷ അവതരിപ്പിച്ചു വിഷ അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം സി എം വലി ഉള്ളാഹിന്റെ മടവ് ഒരു പരിപാടി വെച്ച് അതാണ് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാമനി മാക്സിനും കൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇവരെന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി പറയുന്ന കണ്ണോടച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കൂല മാക്സിനി ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിന്ന വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ രണ്ടുകൊല്ലം മുന്നേ വന്നതാണ് വെണ്ണൂർ സ്ഥാപനത്തിന് രണ്ടുകൊല്ലം മുന്നേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പുതിയ ന്യൂസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണണം എന്നോ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആസിനായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിങ്ങൾ എപ്പോഴും വന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ദിവസം കയറി അങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിക്കില്ല കൃത്യമായിട്ട് ദിവസം ആഴ്ച വന്നില്ല ഇവർ രണ്ടാളും കൂടി എട്ട് മണിക്ക് മാഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇട്ട് എന്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ വന്നു നേരെ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ജമാത്തിന് പോയി നിസ്കരിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ രാത്രി ഒമ്പത് മണി മുതൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഓരോ നേരം ഞാൻ ഒരുക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഏഴേകാല് വരെ ഇരുന്നു അന്ന് ഫുള്ള് ഉറങ്ങിയില്ല തീരെ ഫുള്ള് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അന്നേരം മുമ്പിൽ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്നോട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഈ രണ്ട് വർഷം ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഇടവ് സംവാദങ്ങളും ഖണ്ഡനങ്ങളും പല ഇടപാടുകളും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് മൂടി വെച്ചു എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ശ്രമിച്ചുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായിട്ട് ജോറായിട്ട് പ്രസംഗം നടത്തി അങ്ങനെ മുമ്പ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ കോപ്പി എന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു കോപ്പി എടുത്തു എന്റെ അടുത്തുള്ള എന്റെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനത്തിന്റെ കുപ്പി മുപ്പത് എടുത്തു എന്റെ അടുത്ത് ഈ തെളിവുകളുടെ കുപ്പി സൗണ്ട് ഉണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഉള്ള കോപ്പികൾ ഒക്കെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ തെളിവുകളുടെ സമാഹാരം സ്ഥാനം രണ്ടാം ഘട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് നിമിഷമുള്ള അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ അക്കിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദനോ ഇങ്ങനെ വേദന വെച്ചില്ല ഞാൻ സ്ഥാനോട് പറയാം അല്ല ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അമ്മ ഇന്ന് ആ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ദുനിയായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉപ്പി ഒന്ന് വെച്ചാൽ സുന്നത്തിയമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു കടപ്പാട് കൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നാമത് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്ഥാപനം സ്ഥാനം മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം പുറത്ത് അരിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കല്ലേ മൂപ്പർക്ക് ഒരു വേജാറുമില്ല എന്ത് മൂപ്പര ക്ലിപ്പ് എന്തേ കൊടുത്തു എന്ന് മൂപ്പര ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്ക് വേജാറില്ല പേരോടിന് ഒരു വേജാറില്ല ഇനി പേരോടിന്റെ വേജാറിന്റെ ഒരു കളി കണ്ടു നിങ്ങൾ ഇത്ര വേജാറുള്ള ഒരാൾ വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻഷാല്ല ഇനി വാക്കിങ് ഇവിടെ കേട്ടോ ഇനി പേരോട് സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ പേരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാനല്ലാതെ വേറെ ആരും പേടില്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്കൊരു വേജാറില്ല എന്റെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊരു വിഷയമല്ല ഇനി ഈ മൂപ്പര ക്ലിപ്പ് അതിലുണ്
അറിയാൻ വേണ്ടി മൂപ്പിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഷാദ പേരോടെ നേരം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം പുറത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ ഉസ്താദിനെ ഒളിച്ചു നിർത്തിയിട്ടേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായിട്ട് ഇത് ബാത്തിലാണ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഓരോ കഴിഞ്ഞു അത് ഞാനും ഓരോ കൊണ്ട് രണ്ടാളും കൊണ്ട് സത്യപിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ രേഖ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് അതായത് ഈ വിഷയ വിഷയ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനായിട്ട് ചോദിക്കാണ്ട് ചെയ്താലോ എനിക്ക് പൊരുത്തമില്ലാന്നും അങ്ങനെ എനിക്ക് സമ്മതമില്ലാന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല അല്ല അതിന് അതിന് വേറെ തെളിവുണ്ട് ഞാനും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് മണ്ടത്തിന് കാണിക്കൂടെ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട അല്ല അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ മറ്റുള്ള വിഷയം എനിക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടെടുത്തോളം സ്വതുദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓലി പാട് പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഓലെന്നല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാനും ഓലും ഒന്നാണ് ഇത് എനിക്ക് മറ്റുള്ള എനിക്ക് അറിയണം സൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പത്ത് അറുപത് ഏകദേശം അറുപതോളം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഉണ്ട് ജാലിയ വരെ ഉണ്ട് സാലി സക്കാഫി ഉണ്ട് ചുള്ളിക്കോടുണ്ട് എ പി സ്ഥാപനോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊന്മുളസ്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊന്മുളസ്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പേടിക്കണ്ട പൊന്മുളസ്താവിനോട് അങ്ങനെ കള്ളികള് ചത്താലും പുറുക്കന്റെ കണ്ണ് കോഴിക്കൂട്ടുക്കാണ് കാരണം മാതിരി ഇയാളെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പൊന്മളക്കാണല്ലോ പൊന്മൾ എന്തേ പറഞ്ഞു മൂപ്പര മൂപ്പര മൂപ്പർക്ക് ആകെ കൊടുത്ത പൊന്മളല്ലേ ഞാൻ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചു മൂപ്പര് വേറെ എ പി ഉസ്താ പറഞ്ഞുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ പിന്നെ ടി പി ഉസ്താവ് പറയുന്നുണ്ട് സി പി ഉസ്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് ഉസ്താവ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പൊന്മള എന്തേ പറഞ്ഞു അതുവരെ മറ്റുള്ള എന്തേ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നം മൂപ്പർക്കില്ല അല്ലെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് ഇനി നോക്കി മൂപ്പർക്കൊരു വേചാറുമില്ല ഒരു വേചാറുമില്ല ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എവിടെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ ക്ലിപ്പ് കൊടുത്തു എന്റെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഈ ചോദിക്കണതേ വേചാറ് തീരല്ലാത്ത ആളാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കാലിയരോട് പറഞ്ഞത് കാക്കാനെ പേടിയും ചോദിച്ചു ഏയ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താന്ന് ചോദിച്ചു ആകെ മൊത്തത്തിലൊരു ഭയാണ് പറഞ്ഞു അതുമാതിരി ഇത് ഇയാൾക്കൊരു ഇയാൾക്കൊരു പേടിയില്ല പിന്നെന്താ ഏയ് ഒരു പേടിയില്ല പിന്നെ ആ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയില്ല പിന്നെ ആകെ ഉള്ള ആകെ മൊത്തത്തിലൊരു ഭയ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം വെച്ച് കാണി ആരൊക്കെ ക്ലിപ്പാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ക്ലിപ്പാ ഏ പിടെ ക്ലിപ്പ് അല്ലേ മറ്റേ മറ്റേ മർക്കസിലെ മറ്റേ എന്താ വൈദ്യരെ പേര് നമ്മളെ ചുള്ളിക്കോട് വൈദ്യരെ ക്ലിപ്പ് ചുള്ളിയെ പിന്നെ നമ്മളെ മറ്റേ പേരെന്താ എത്ര ആളെ പേര് സി ഫൈ സി എ ഫൈ സി പറയും കുറെ ആൾക്കാരെ പേര് പറഞ്ഞു ഇവരൊന്നും പേര് പറയുമ്പോഴും പൊന്മാളുടെ പേര് പറയുമ്പോഴും ഒന്നും ആരെന്ത് ചോദിക്കുന്നില്ല പേരോട് അത്ര മസക്കാഫി എന്തിനാണ് ഈ ക്ലിപ്പാക്കിയും ചോദിക്കുന്നില്ല ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ട് തെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ ക്ലിപ്പാക്കണോ ക്ലിപ്പാക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഈ ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ടേ ക്ലിപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ച് ക്ലിപ്പാക്കി ക്ലിപ്പാക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത് ഹറാമല്ലേ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നന്റെ കാര്യമല്ലേ ഇസ്ലാം ഇന്ന് പുറത്തു പോകൂലേ എന്ന് അപ്പൊ പറയില്ലല്ലോ ക്ലിപ്പാക്കണ ഇനി ഇയാൾ എതിരല്ല ക്ലിപ്പാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂപ്പര ഓരോ ആളുകളുടെയും ക്ലിപ്പാക്കണം എന്റെ ഹാഫിന്റെ ക്ലിപ്പാക്കിയോ മറ്റേ ക്ലിപ്പാക്കിയോ ഇയാളത് ക്ലിപ്പാക്കിയോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ക്ലിപ്പ് ആക്കിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് പേരുടെ അതിരമ സക്കാഫി ചെയ്യുന്നത് ക്ലിപ്പാക്കുന്നതിന് അയാൾ എതിരല്ല അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് ഓരോ പോയിന്റും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വിശദീ
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വിടില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് പേരള ദ്രാമ സക്കാഫിയെ വീണ്ടും മൈക്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് കാതു കൂർപ്പിച്ച് കൃത്യമായി കേൾക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പൊന്നുസ്തവനോട് ഈ വിഷയം കേട്ട് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ വാചകം ഇന്നാലില്ലാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ഫുള്ള് കോട്ടം ലേശം ഇത് എന്നോട് ഉസ്താദ് അതിന്റെ ശേഷം തന്നെ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാല എനിക്ക് പൊന്മുള ഉസ്താദിനെ അല്ലെ പേരോട് ഉസ്താദിനെ എന്തോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല ഒരു ദുരുദ്ദേശവുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗൗരവം തോന്നിയാൽ നമുക്ക് തുഞ്ചി കളവ് പറയാം നമ്മളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇല്ല അതായത് ഞാൻ ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ ഇന്ന വിഷയം ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നാളെ ഞാനിത് ഒരാളെ മുമ്പിൽ വെക്കുമോ ഇപ്പൊ പൊന്മുള ഉസ്താദ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് മുതൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് വേറെ തെളിയിക്കൽ നിർവാഹമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു പോണല്ലോ ഇത് ഇത് പൊന്മുള ഉസ്താദത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഈശാനെ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരി വിശ്വ ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ റബ്ബിയിൽ അവന്റെ ഒരു പരിപാടി അങ്ങോട്ട് പോകില്ല ആ ഒരു വാക്കിന്റെ പോരെ പിന്നെ ഈ സേനത്ത് ഇതൊരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുസ്തകം ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഏ പി സ്ഥാനോടോ അല്ലെ വേറെ ആരോടോ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വിശ്വാസം ഇങ്ങനൊരു വാചകം പൊന്നുസ്ഥാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നീ വിളിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളെ പേര് പറയില്ലോ മൂപ്പർക്ക് ആളുണ്ടാവില്ല ഒരാള് പറഞ്ഞു ഒരു ഇക്കക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരാള് പറഞ്ഞു ഇന്ന ആള് ഒരു ജിഷാൻ മാഹി ക്ലിപ്പിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇതിൽ ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് അവിടെ ഒന്നും മൂപ്പർ ഇന്ന ആള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വണ്ടിൽ അടിക്കണേ ഒരാള് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആൾക്കാർ ശരിയാ മൂപ്പർ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും നിർദ്ദാൻ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെക്കാൾ വിവരമുള്ള ആളാണ് ജിഷാൻ മായി എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഒരനുഭാവി പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് അടിച്ചതേ ജിഷാൻ ഹൗ മെനി മന്ത്സ് ടുക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ യു ടു എഡിറ്റ് ദിസ് ക്ലിപ്പ് എത്ര മാസമായി ഈ ക്ലിപ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് എത്ര മാസം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തെ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതലൊന്നും കാലെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അല്ലേ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ക്ലിപ്പ് വേറെ ദ്രമസക്കാഫിന്റെ കണ്ടെങ്കിലാണ് പുറത്ത് കൂട്ടാ പോരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ആ എഴുതിയത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായി വായിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് അറിയില്ല ജിഷാൻ ഹൗ മെനി മന്ത്സ് ടുക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ യു ടു എഡിറ്റ് ദിസ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് വായിക്കാൻ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയില്ല മനസ്സിലായ അപ്പോ ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ അത് അത് വിശദീകരിക്കല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഫുള്ള് ഭാഗം കിട്ടാൽ മതിയേ പേരോട് ദ്രാമ സക്കാഫിന്റെ കണ്ടല്ലോ മുഴുവൻ മൂപ്പർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൂടുതലല്ലേ പറയുന്നത് മുഴുവൻ മൂപ്പർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് പുറത്ത് വിട്ടാൽ മതിയല്ലോ അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിഷാനുമായി അവർക്ക് ആയിരം കോടി ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കൂടി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുന്നു എത്ര പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ സാലോചിച്ച് വെക്കാണെ നാൽപ്പത് കോടി ആയിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ആയിരം കോടിയാണ് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചത് നിങ്ങളെ ഇതിന്റെ പള്ളിയൊക്കെ പണിയൊക്കെ വേഗം തീർക്കാം ഏതിന്റെ നമ്മളെ മറ്റേ എന്തായിരുന്നു പറയാ നോളജ് സിറ്റിയുടെ പണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ഷാല്ല തങ്ങളെ മൈക്കിൽ വരും
അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരഭദ്ര മസക്കാഫി ജിഷാനുമായി ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം കൂടുതൽ ഇനി വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ ജിഷാനുമായി ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം ഇനി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിഷേധിക്കും മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ജിഷാൻ വന്നിട്ടില്ല ജിഷാനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ജിഷാൻ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ നാല് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അത് നിഷേധിക്കും മുടി എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല ജിഷാൻ ആരാണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല മാഹി ഏതാണ് എന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നറിയില്ല ജിഷാനി അറിയില്ല മാഹി അറിയില്ലായിരുന്നു മറ്റാൾ പറഞ്ഞില്ല നൂറ് ഏതാണ് എനിക്കറിയില്ല മാ കുറ്റിപ്പുറ ഏതാ എനിക്ക് അറിയില്ലാറില്ലേ അങ്ങനെ നിഷേധിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ജിഷാൻ മായി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സത്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി വഷളാകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ആഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് വരെ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ മെഹബൂബും അല്ലെ ഹബീബും മെഹബൂബും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ആള് അവളെ വെച്ച് മുനാഫിക്കായില്ലേ ആ സംഭവം അല്ലെ അതുവരെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ നാലിച്ചു കാണി ജിഷാനുമായി അയാളെ ക്ലിപ്പൊന്നും പുറത്തുവിടാതെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി അയാൾക്ക് ഇത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ജിഷാനുമായിയെ ഇയാളാണ് മുനാഫിക്കാക്കേണ്ടായത് അല്ലെ ഫിത്നയുടെ ഹെഡാണ് രാമന്തളി എന്ന് പറയുന്നത് രാമന്തളിനെ പറയുന്നത് ഫിത്നയുടെ ഹെഡ് ഏതായാലും ആള് ഹെഡാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഷാല ബാക്കി വാങ്ങളി കളിക്കും ആ ഫിത്നയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കും അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ പറയുന്നത് 
നൂറ്റി നിങ്ങൾ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് പിന്നെ റേഡിയോ പ്രേഷർ ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളെ സുനീസത്തിന്റെ വിശദീകരണം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലിപ്പ് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ റേഡിയോ റേഡിയോ അത് റേഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ശക്തമായിട്ട് തുര തുര ഫോണാണ് അവർക്കാന്നെങ്കിലും എന്താ പറയേണ്ടത് പിന്നെ ശ്വാസംമുട്ടിന്റെ അസുഖം കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്ത് വെച്ച മാസ്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത് പോലെയാണ് ഒരല്പസമയം റേഡിയോ കേൾക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോ പിന്നെ സുന്നിസം പിന്നെ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് റേഡിയോ ഒക്കെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കേണ്ട ഒരു കാരണം എന്താ ഇന്ന് കൂടുതൽ റേഡിയോയിൽ എ പി കാറായിരിക്കും ഏഹ് എ പി കാറായിരിക്കും ഇന്ന് കൂടുതൽ കാരണം ഇപ്പോ കുറച്ച് നേരത്തെ വിളിച്ചത് ഒരു എ പി അനുഭാവിയാണ് അപ്പോ സകല സഖാഫിയും എല്ലാം മിക്കവാറും കാമിലിയും എല്ലാം ഞമ്മളെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നാണക്കേട് ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഏഹ് പല ആളുകളും റേഡിയോ അവർ അങ്ങനെങ്കിലും കേട്ട് നന്നായിട്ട് റേഡിയോ കേട്ട് സായുജ്യം അടിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ റേഡിയോ പിന്നെ പിന്നെ സുന്നിസത്തിന്റെ സംസാരം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ആ ക്ലിപ്പ് ഭാഗങ്ങൾ ഇട്ട ഒരു ചെറിയ കട്ടക്കെട്ടാന്നിന്റെ ഒരു ശബ്ദമായിട്ടാ വരുന്നത് അത് ക്ലിയർ ഇല്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി റേഡിയോന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമീർ ഇരിങ്ങലൂർ സാഹിബിനെ തന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അറിയിക്കുന്നു മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പുറത്താക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് എണ്ണിയ കൂട്ടത്തിലൊന്നും ഹാഫ്സ കാപ്പിയാണ് മൂപ്പരിപ്പ് പോലെ പ്രഭാഷകനാണ് മൂപ്പര അവിടെ നിന്നാ മതി വാക്കി കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന കാര്യം ആ കുട്ടിച്ചാത്തൻ സക്കാഫി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായി കടന്നുറങ്ങാം അല്ലെ നമ്മള് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ മറ്റേ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ നമ്മളെ ഭാഷാ സമരത്തില് അറബി മാഷന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പോയി വിശ്രമിച്ചോളൂ ഈ സമരം സമുദായം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഇനി നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാം അവിടെ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട വഹാംസ കാഫി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു കാരണം പൊന്മണ്ണ പുറത്താക്കുന്ന ആളക്കാരെ കൂട്ടത്തിലേ അല്ലേ അവരെ പിന്നെ അസാബ് എന്ത് എന്താണ് അസാബിൽ പുറത്താക്കലും അവരെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ എണ്ണിയ ഒരാളെ പേരെന്താ ഒന്ന് വഹാബ അപ്പൊ ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ വഹാബ് അവിടെ നിന്നാ മതി ബാക്കിയില്ല കുത്തിച്ചോറാക്കലൊക്കെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ചെയ്തുകൊള്ളും എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല പേരോടെന്നെ വിശദീകരിക്കട്ടെ കമന്റ് വന്നതിന് മറുപടി പറയട്ടെ ജിഷാന്റെ 
ബെഡ്റൂം രഹസ്യങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാത്തിരിക്കുക അതെന്തായാലും വിശാലൻ ആൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അത് ഏതായാലും ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തു വരും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല മൂപ്പര ബെഡ്റൂം രഹസ്യങ്ങളാണല്ലോ അത് ഏതായാലും പുറത്തു വരും അള്ളാഹു സുബാനോ തല സാലിഹായ ഒരു സന്താനത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല ജിഷാനെ പോലെ തന്നെ സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ജിഷാന് ഇഹത്തിനും പരത്തിനും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു സന്താനത്തെ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈട കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു കാണി പെണ്ണ് കെട്ടിയ രഹസ്യം പുറത്തു വരുന്നില്ല കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങളല്ല ഏതാനും മാസങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് ഉണർത്താൻ എന്താ വലിയൊരു കഥ ഏതായാലും പിന്നെ പേരുടനെ വരും ആമൻ തലി ആരാണ് ഇരിങ്ങല്ലൂരിനെയും ആരാ ഇരിങ്ങല്ലൂര് പി കെ സക്കാഫി കുപ്പിച്ചില്ലവറുകൾ അയാളെയും പിന്നെ താര സക്കാഫി പിന്നെ തലക്കെട്ടെ ഇപ്പിച്ചുകാണ്ട് പിന്നെ ഈ ടൈഗർ ഫോഴ്സ് കൊടുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ആള് ഇവരൊക്കെ നേതാവാണല്ലേ നമ്മൾ കരുതി ആൾ ഒന്നുമല്ല യാമന്തളി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല എന്നറിയപ്പോ ഈ പിന്നെ അമീർ ഇരിങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മറ്റേ എന്താണ് പി കെ എം സക്കാഫി ഇരിങ്ങല്ലൂരിന്റെ ഇവരൊക്കെ നേതാവാണ് ആര് യാമന്തളി ഈ യാമന്തളി ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ പി കെ എം സക്കാഫ് ഇരിങ്ങല്ലൂരൊക്കെ യാമന്തളിന്റെ അനുയായിയായിരുന്നു ഏതായാലും പേരോടെ പറയട്ടെ ഇൻഷാല്ല ആ നമ്മൾ കരുതി ആളല്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദ് യാമന്തളി സാഹിബ് വളരെ വലിയ നേതാവാണ് എന്ന് പേരോടെ തന്നെ സമ്മതിക്കാണ് ഇനി പേരന്നെ അറിയാത്ത മാതിരി യാമന്തളി എന്നൊക്കെ കുറെ വട്ടം പറയും പിന്നെ ഇനി പേരോട് എന്താ പറയുക എന്താ മറ്റുള്ള പേര് മറ്റുള്ളവരാ മറ്റുള്ളവരാ അതിൽ ജിഷമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അലി അത് നോക്കൊണ്ട് മൂപ്പര അഭിനയ സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല അഭിനയ കർത്താവിനുള്ള അവാർഡ് പേരോട് അത്ര നമ്മൾ സക്കാഫി കൊടുക്കണം അയാളാ പിന്നെ ആ ഒരു മറ്റേ ആ സപ്തഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അയാളെ മുഖത്ത് എത്ര ഭാവമാണ് എനിക്കറിയില്ല ആ ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച അയാളെ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ മുപ്പത് ആ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാട്ടിയിട്ട് ആ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർക്കുള്ള അവാർഡ് അല്ലേ അതെ ഈ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർക്കുള്ള അവാർഡ് സത്യത്തിൽ പോകേണ്ടത് അയാൾക്ക് ബനിയൻ അവാർഡ് പോകേണ്ട അയാൾക്ക് കള്ള ബനിയനോ ആ കള്ള അഭിനയാണ് അപ്പൊ കണ്ട തിരിച്ചിട്ട കള്ള അഭിനയം തിരിച്ചിട്ട കള്ള ബനിയൻ എന്ന് പറയാം സത്യത്തിൽ കള്ള ബനിയനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കള്ള ബനിയൻ ആണോ കള്ള അഭിനയൻ ആണോ എഴുതുന്നു എന്നറിയാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഷാല്ല പേരോട് ഞാൻ
ാണ് <laughs> പിന്നെ വെട്ടിച്ചിറ വെട്ടിച്ചിറ വെച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ ഷെയർ മുബാറക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആ ഷെയർ മുബാറക്ക് മർക്കസിലതല്ല അത് റസൂല്ലാന് ഷെയർ മുബാറക്കാണ് അതിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ കിയാമത്നാൾ വരെ പറയുന്ന പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ മർക്കസിലുള്ള മുടിയല്ല ഇതെന്നല്ല ഞങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞങ്ങളുടെ ഷെയർ മുബാറക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ പറയണം അത് കഴിഞ്ഞാലും അവസരം കിട്ടുമെങ്കിൽ പറയണം കബറിന് അവസരം കിട്ടുമ്പോ പറയണം മാഷറിന് അവസരം കിട്ടുമ്പോ പറയണം സ്വർഗത്തിനും അള്ളാഹു സുബാനോ തലാഷ്റഫുൽ വറാത്ത് വഹാ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങളുടെ ഷെയർ മുബാറക്കിന്റെ മഹത്വം പറയാനുള്ള തോഫിക്കിനെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇതന്നെ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതന്നെ പിങ്ങളും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി പറയുന്നു ഞങ്ങളത് പരസ്യമായി പറയുന്നു നിങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചതിനെയൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഷാൻ പരസ്യമാക്കി കൊണ്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ പരസ്യമാക്കി പറയുന്നു വേറൊരു സംഭവമല്ല നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഷെഹ്മാറക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിയാമത്നാൾ വരെ പറയണം കിതാബുകളിലൊക്കെ വന്ന മിഫ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങളെ തിരുകേഷത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പറയണം പക്ഷെ മർക്കസിന് മുടിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറയണത് അതിനെ കുറിച്ചാ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് റസൂറുള്ള ഷെഹർ മുബാറക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഓലി നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരേൻ ആര് എങ്ങനെ സമസ്തക്കാര് പറയലോ ഞമ്മളിതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചുക്കൂ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് മുണ്ടൂല ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂല എ
അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ മനസ്സിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെർ മുബാറക്കിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നത് മർക്കസിനെ മുന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല എന്താ പേരോടെ വയല് പറയുമ്പോ മാത്രം പറഞ്ഞാ മതിയോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചൂയ് അന്വേഷിക്കണ്ട ചൂയ് അന്വേഷണം വിശ്രാന്തിപ്പെട്ടതല്ല അത് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് വ്യാകരണം മനസ്സിലാണ് ചൂയല്ല കുട്ടിക്കുറിയിട്ട് അന്വേഷിക്കണം അല്ലേ കുട്ടി ആ വല എന്താണ് വാരിയത് കുത്തിക്കീറിയിട്ടാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ചൂ ഇതിട്ടല്ല കുത്തിക്കീറിയിട്ടാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് നോക്കാം നിങ്ങൾ എത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് അന്വേഷണം ഏതാണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ മനുഷ്യൻ ആ വല തജസ്വസു അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് പേരുള്ള അദ്ദേഹം സക്കാഫി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണം നമ്മൾ എത്ര കേട്ടതാ ഇവിടെ ഇവിടെ സംഭവം ഇവിടെ കുത്തിക്കീറിയാകെ പൊളിച്ച് ഇനി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാക്കിയും കൂടി എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന രൂപത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയണത് അല്ലേ ചൂ അന്വേഷണം 
ഇന്ന് എന്തിനങ്ങനെയൊക്കെ പറയണു ഉള്ള സത്യാണ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാനലിൽ ഒന്ന് പറയാ മറ്റൊരിടത്ത് ഒന്ന് വേറെ പറയാ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ വേറെ ഒന്ന് പറയാ അപ്പൊ മൂപ്പരത്തിൽ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഇതിന് വിശദീകരിക്കുന്നത് പൊന്മൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിം മറ്റ ആന മണ്ടനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാങ്ങലുണ്ട് പൊന്മൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിം ഒരു വിവരമല്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലോ ഞാൻ ആൾ കുറച്ചുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാങ്ങലുണ്ട് പൊന്മളനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത് ആരാണെന്നും അതിന്റെ പിന്നിൽ രഹസ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ മറ്റേ പേര് കുട്ടിച്ചാത്തൻ സക്കാഫിയെ ആ അയാള് കുട്ടിച്ചോറാക്കണ രംഗങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോണുള്ളൂ നിർത്തി ഞങ്ങളെ ഞാൻ പറയാതിരുന്ന പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കാനോ എനിക്ക് കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കാനോ അല്ല അത് മാത്രമല്ല അത് മാത്രമല്ല കാരണം ഓർമ്മ പറഞ്ഞ സ്വയം കേൾക്കാത്ത എന്റെ രണ്ട് വർഷം ഞാനിത് ഉസ്താദിന് കാണിച്ചു പൊന്ന ഉസ്താദിന് കാണിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മാന്യമഹാജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി അതുകൊണ്ട് ഇത് ഷെറുബാർക്കല്ല എന്ന് തിരുത്തി പറയാൻ നമ്മൾ ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക അതുപോലെ ഉണ്ടായില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഹാസത് അയാൾ ഇന്നലെ അവിടെ പരിപാടി അയാൾ നാട്ടിലാണോ സാറി ഇല്ലെന്നറിയില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുക സംഘടന മൂപ്പര വിലക്കി എന്ന് പറയാം ഞാനൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ മൂപ്പർ അല്ല അവിടെ പറഞ്ഞുതരാം മൂപ്പര് പിന്നെ മൂപ്പർ മറുപടി ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂപ്പർ എന്നോട് ഇരിക്കുന്ന ഉഴുപ്പുണ്ടോ ചാറ്റിംഗ് മൂപ്പർ ചാറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഫുള്ള് കാണിച്ചിരുന്നത് ഒരു കൊട്ട കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂപ്പർ ഉഴുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊരീക്കത്തിന്റെ സേഹാന്തത്തെ ഭാഷ തന്നെയാണല്ലോ ഉസ്താദ് നിശ്ചയം എല്ലാം ഇതിനുണ്ട് അപ്പൊ മൂപ്പര് ഞാനോട് ഉഴുപ്പ് പഴയ മലയാളമാണ് എനിക്ക് പുതിയ മലയാളം അറിവുള്ളതാണ് ഒന്നത് പിന്നെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് സുഖ നിങ്ങൾ വിഷയം മാറിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇടയ്ക്കിത് പറയണം ഉമ്മാക്ക് കഴിഞ്ഞ വരവിന് സുഖമില്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോ മൂപ്പര് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പർക്ക് സുന്നത്തേമായിട്ട് പറയുന്ന വഴിയിൽ എന്നോട് വലിയ പിരിശീനും നമ്മള് ക്ലാസ് റൂം പറ്റും അതെ എന്നിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ വരയും പിന്നെ ഞാൻ ആകെ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഈ ഫോണിൽ ആ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വടകര സി എം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉമ്മാനെ മന്ത്രിക്കാൻ ഇയാൾ വന്നിരുന്നു ഉമ്മാനെ മന്ത്രിച്ച് മൂപ്പിന്റെ എന്തൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു അവിടുന്ന് പോയി ൂപ്പാർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് എന്നോട് മൂപ്പര് കോപിച്ചു എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്ക് ഞാൻ ഒരാള് ഒരു വേറൊരു സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു മുതിർസ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുത്തവ ഇത് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കണ്ടേ അത് മീൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥലം ഒന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് വേറെ പോയിക്കൂടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇപ്പൊ രണ്ടോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് ഇതിന് വേറെ സേനത് വേണ്ട നേരിട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ മൂപ്പർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ശൈത്താന്യത്തുകളുണ്ട് അത് നീക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നോളാം അതിപ്പോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മഹാന്മാർ അങ്ങോട്ട് വരാൻ സമ്മതം തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞായിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് അപൂർവത്തിനോട് സംസാരിക്കുക ഡൈലക്സിന് പിന്നെ ഇതില് പിന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ എന്നോട് മയക്കെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിഷാനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ അതൊക്കെ പാടി പെട്ടെന്ന് പോയി തന്നെ 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പരിഹരിച്ചു എന്നെ ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ വൈദ്യായ വിളിച്ച് പോയി വന്നതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ വേണം ഞാൻ പിന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണോ ഇത് രണ്ടാളോട് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പര കയറാമത്തായി എനിയിപ്പോ ഞാനിപ്പോ മുപ്പര നിഷേധിച്ചാലും മുപ്പരക്ക് അങ്ങനെ ഇന്നുള്ള ഹൈറിസ്ക്കുന്ന കേസാവുന്നില്ല അപ്പൊ മുപ്പരക്ക് വല്ല കഴിവുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തള്ളുകയും വേണ്ട ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു അതും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന്റെ ഒരാഴ്ച മുന്നേ നമ്മൾ നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി മുതലാണ് കേപ്പം തുടങ്ങി അപ്പൊ മൂപ്പര് ക്ഷണിച്ചപ്പോ മൂപ്പര് ഇഷ്ടാന്റെ കല്യാണത്തിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം നാട്ടിൽ ഇഷാന്റെ നിക്കാഹ് ആകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി അത് ജനോസ്ഥാനി ജനോസ്ഥാന ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നതാണ് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പാതിയായ ഞാൻ വന്നാൽ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സമയം നോക്കി ഒന്നുകിൽ നിക്കാഹിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ വരാം ഇഷാന്റെ വീട് മാഹിൽ എവിടെയാണ് വീട്ടിൽ വന്നല്ലേ ശരിയാക്കി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാളാണ് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ വീട് മാഹിൽ എവിടെയാണ് എന്നിട്ട് തന്നെ മൂപ്പര് കറാമത്തിന്റെ വീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനാരും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല അപ്പൊ മൂപ്പര് ഇന്നലെ ആട ഇന്നലെ ഇത് അടുള്ള പരിപാടി എ പി അബ്ദുൽ അഹിദ് മസീരിയാണ് അതിൽ കാര്യമായ റോൾ ഇന്നലെ ആട നിർവഹിച്ചത് മർക്കസിലുള്ള ചില മുതിരിസന്മാരും ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫുൾ ന്യൂസ് അപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അഹാടുന്ന മൂപ്പര് ദ്വാറിന് പോലെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജാലിയാവാലയ്ക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്തും റഹ്മത്തും ചെരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ഷാറും ഉപാർക്ക് കൈമാറിയ എന്നും പറഞ്ഞ് മൂപ്പരം അതുകും മൂപ്പർക്ക് വേണ്ടി കുറെ ദുബായി എനിക്ക് എന്താ പറയാ വലിയ എപ്പുസ്തകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഞാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചേകര കേസിൽ ഉള്ളിലായനെ വലിയ എപ്പുസ്താദിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് മൂപ്പരാണ് മൂപ്പർ ഞാൻ ഭയങ്കരാണ് ഞാൻ നല്ല ചില്ലറ സാധനമല്ല ഞാൻ ആർന്ന അങ്ങക്ക് ആരാന്നറിയോ ഞാനൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഈ ഞാ മൗലു അവനാ മൗലു തോതാണ് ഇയാൾ ആകല്ല പരിപാടി ആ മറ്റേ പിന്നെ പിന്നെ പൊന്മുളക്കൊരു വിവരവും അല്ല ഓരോ 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 വിഭാഗത്തിൽ ആർക്കും ഒരു വിവരവും അല്ല ആകെയുള്ള വിവരം എനിക്കാണ് ആ കാര്യം ഞാനാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഈ കാര്യം ഞാനാണ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് ഈ കാര്യം ഞാനാണ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ആ അതെ ഈ ഈ സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കണ ഈ കേസ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ പിന്നെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിന് വലിയ അപകടങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേതായാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലിപ്പ് പോകരുത് എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമല്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊന്നും അത് ശരിയായ ഏർപ്പാടല്ല ഏതായാലും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആൾക്കാർ ഏതായാലും ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അതെ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മൂപ്പര രക്ഷപ്പെടുത്തും മൂപ്പരയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ മൂപ്പരയിൽ ഉണ്ടോ പേരോടെ മൂപ്പര അതിലുണ്ടോ അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഈ പേരോടിനെ കൊണ്ട് സത്യത്തിലേ ഈ എ പി കുടുങ്ങും കാരണം എല്ലാ രഹസ്യവും പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്ന പേരോടാ അന്ന് പേരോട് സംസാരിച്ചില്ലേ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് മത്സരിച്ച സ്ത്രീയും അല്ലേ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ച സ്ത്രീ കുറെ ആളുകൾ ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ പാടെ വന്നു എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് ജമീലല്ല വേറെയാണ് അത് വേറെ ജമീല താത്താന്റെ പക്ഷേ എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ പേരോടെ പറയട്ടെ നമ്മക്ക് ഈ പേരോടൊക്കെ ഇത് നിന്നാ മതി 
പേരോടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ പേരോടെ ഇന്ന് പോരരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പേരോടിനെ പുറത്താക്കരുത് പേരോടിന് കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിലും പിന്നെ നിൽക്കാൻ അത് പൊളിയുന്നത് വരെ അത് പൊളിച്ച് പുറത്തു വരുന്നത് വരെ പേരോടിനെ നിൽക്കാനുള്ള തോഫീക്കിനുള്ള കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം വേറെ ആരും വേണ്ട സത്യത്തിൽ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്നത് വഹാബൊന്നുമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേരോട് ദ്രാമ സഖാഫിയ പേരോടെ ദ്രാമ സഖാഫി ആക്കിയ കുട്ടിച്ചോറ് അതിങ്ങനെ പിന്നെ ചിന്ന പിന്നാക്കാൻ മാത്രമുള്ളൂ വഹാബ് സഖാഫിനെ കൊണ്ടൊക്കെ കഴിയുക ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ മതി നമുക്ക് അവിടെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാണ് വേറെ ആരും മറുപടി പറയണമെന്നില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനൊരു വ്യക്തമായ എന്റെ ഒരു സംശയം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാട്ടില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു പ്രസംഗത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് ഐഡിയയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാര് നൗഷാദ് ഹാസനോട് പറഞ്ഞ ശേഷവും നൗഷാദ് ഹാസനെ ആരെ ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാര് നൗഷാദ് ഹാസനിയോട് പറഞ്ഞ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ജിഷാൻമായി പറയാണ് അപ്പൊ പേരോട് അദ്രഹ്മാൻ സക്കാഫി പറയാണ് നൗഷാദ് ഹസനിയോട് സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ഈ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാര് ഹാസിന് ബന്ധപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷവും നൗഷാദ് ഹാസന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇനി ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നൗഷാദ് ഹാസന് ബന്ധപ്പെട്ടോ നൗഷാദ് ഹാസന് വേറെന്തെങ്കിലും പെട്ടോ ഇതല്ല നമ്മളെ പ്രശ്നം സുലൈമാ മുസ്ലിയാർ എന്ത് പറഞ്ഞു അതല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ പേരോട് അദ്രഹ്മാൻ സഖാഫി പിന്നെ ഹാഫിലുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നു പൊന്മ പൊന്മ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഹാഫിലുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് അവസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ അകറ്റുന്നു ഈ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ഉപയോഗിച്ചും അവർ ഹാഫിലുമായുള്ള ബന്ധത്തെ മുഴുവൻ തകർക്കുന്നു അല്ലെ ഹാഫിലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും അവർ അകറ്റി നിർത്തുന്നു അതേസമയം അതേസമയം കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും ഡോക്ടർ ഹക്കീം അസരിയും ആരെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ഹാഫിലിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ഹാഫിലിന്റെ പരിപാടിക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരോ അതല്ലെങ്കിൽ കുവൈന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരോ ആണ് അതായത് കാന്തപുരമോ അതല്ലെങ്കിൽ കുവൈന്തപുരോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനമോ രണ്ടിലൊരാളാണ് രണ്ടിലൊരു പുരം അല്ലെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എ പി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹക്കീം രണ്ടിലൊരാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാന്തപുരത്തിനെയും ഹാഫിലിനെയും ഹക്കീമിനെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്ന പേരോട് പൊന്മള സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടല്ലേ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 
സത്യത്തിൽ കാതവരെ മേപ്പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്കെതിരെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ ഒരു പരിധിവരെ സത്യത്തിലെ ഹാഫിലും പിന്നെ ഒരു പേരോടും പൊന്മളയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ ഇപ്പൊ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വാദക്കാരനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടി നടന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടി കുപ്പായിട്ട് നടന്ന നമ്മളെ വൈലത്തൂര് തങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിച്ചോക്കാ നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ വേണ്ടി കുപ്പായിട്ട് നടന്ന പല തങ്ങന്മാരും മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്ന തങ്ങളാവും മറ്റേ തങ്ങളാവും ഓരോരോ തങ്ങന്മാരായിരുന്നു വലിയ വലിയ കുപ്പായ കടിച്ചു കണ്ട് പിന്നാലെ അടക്കിയായിരുന്നു കാരണം തങ്ങന്മാരെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്ന സംഘടനയാണ് അവര് ബെയ്ത്തുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകൂല നമ്മളെ നൂർദ്ദി ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുമെന്ന് എഴുതി വേജാറായി നിൽക്കുന്നു കാരണം ഇരുന്നോളം പിടിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയാലേ കാരണം അങ്ങന്മാരല്ലാത്തവരെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കൂല ഞമ്മളോ തങ്ങന്മാരെ മാറ്റി സാധാരണക്കാരെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയവരാണ് എന്തേന്ന് പ്രസംഗം അന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ തങ്ങന്മാരൊക്കെ കുപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എം എ പ്രസിഡന്റ് ആകാലേ കാരണം എന്താ ഒരു എം എക്കാരൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാലേ നിങ്ങളെ സംഘടനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു ബി എക്കാരെ ഒന്നും പറ്റൂല എന്ന് എത്തിയിട്ട തങ്ങന്മാരൊക്കെ ബി എക്കാരായതുകൊണ്ടല്ലോ ഒരു എം എ നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത് എം എ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നതിൽ ആകെ ഉള്ള ഒരു അജണ്ട എന്താണ് ഏറ്റവും ശക്തമായി മുടി എതിർത്ത ആള് എം എ ആണെന്നുള്ളതാ അതിലാണ് മൂപ്പർക്ക് എം എ ആ മറ്റൊരുക്കൊക്കെ അതിൽ മറ്റൊരൊക്കെ അതിൽ പ്ലസ് ടുവും പിന്നെ ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ ഇയാൾക്ക് എം എ കിട്ടിയിട്ട് മുടിനെ എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തില്ല മുടി എത്ര ശക്തമായി എതിർത്തതിൽ എം എ കാരനായ എം എ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതോടു കൂടി ഈ ഹാഫിലിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഹാഫിലിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കറങ്ങുന്ന കാന്തപുരത്തെയും ഹക്കീമിനെയും അടക്കമുള്ള ആളുകളെ അല്ലെ അവരെ ശരിക്ക് തകർത്തെറിയുക എന്നായിരുന്നല്ലോ സത്യത്തിൽ ഈ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ആ ആ വായിക്കണ്ട ഷാദ ഏതായാലും ഒക്കെ അത് നമ്മൾ പറയണ്ട അത് ഒരു പറഞ്ഞ വാക്കുകളാ ഏതായാലും ഷാദ് അല്ല നൂറുദ്ദീൻ ഞങ്ങൾ വയ്ക്കില്ല ദേശിനെ ഏറ്റവും നല്ല സുന്നത്തമാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് ഇതിന് അവാർഡ് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് കാരണം അതാണ് ദേശാദാസിനെക്കെതിരെ ഒരു പിരിയാല കാരണത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതണ്ട എന്നാലും എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ഞമ്മളൊക്കെ ഇല്ല എന്നല്ലേ പോലും കരുതുക എന്നാലും ആ ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ മനസ്സിങ്ങനെ പറയണം ഇയാൾ സത്യത്തിൽ ആളൊരു നിഷ്കളങ്കനല്ലേ സത്യത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് അന്തൊന്നുമില്ല ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയണത് ഞാൻ ഭയങ്കര അന്തല്ല ആളാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര വിവരമല്ല ആളാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇയാളെ ചെറുപ്പം പോലെ തന്നെ ഇയാൾ വിവരം കെട്ട ആളാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഇയാളോട് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പോലെയോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വിവരക്കാരാണ് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര വിവരമല്ല ആളാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കും അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ സംഭവങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി അയാളെ തോളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരും വരട്ടെ ആ പേരോട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ും 
പോകാനാണെന്ന് അത് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് പുതിയ നൂലുണ്ട് അന്നേ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല പൊന്മോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുലൈമൻ ഉസ്താദ് ആസിയനോട് വിരോധിച്ചു അത് കുറച്ച് പതിയുമാണ് ഇപ്പൊ ജഫി ഇത് ഇതേ ആസിയനോട് സുലൈമൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആസിയനി അങ്ങനെ ഹാപ്പി തന്നെ ഒഴിവാക്കണോ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് എ പി ഉസ്താദ് മുപ്പര കുട്ടി നടക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതായത് പഴയൊരു നിലപാടെന്ന് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് പിന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഞാനിത് ഉപരോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആസനോട് ആസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഷാനെ എന്നെ എല്ലാവരും സംഘടനാ വിരുദ്ധനാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പോക്കില്ല പോവാണ്ട് എന്നാലും സംഘടനാ വിരുദ്ധൻ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസീരിയും ചെറിയ പി ഉസ്താദൊക്കെ സംഘടനന്റെ ആൾക്കാരും ഓര് ഈ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓർക്കുന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ വാക്കിട്ട് പോവാണ്ട് പുരയിലിരുന്നാലും കുറ്റം എനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതും മൂപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊപ്പാണ് അയാൾ എന്നോട് എന്താ പല പ്രസിഡന്റിന്റെ എന്ത് എന്ത് സംഘടനയാണത് എന്ത് സംഘടനയാണ് ഹാസിലിന്റെ കറാമത്ത് നടക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പൊന്മള്ളാൻ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത് എന്ന് പേരോടെ ആ അങ്ങനെ കറാമത്ത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കറാമത്ത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊന്മള പിന്നെ പൊന്മള പ്രസിഡന്റായി പൊന്മള പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോ എന്തുണ്ടായി കറാമത്ത് മാത്രല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം തന്നെയല്ല പൊന്മള കറാമത്ത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പേരോട് എത്രമാ സക്കാഫി എന്താക്കി പൊന്മളിനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി പൊന്മള പൊളിച്ചത് ഔലിയാക്കളും കറാമത്തും അല്ല പ്രവാചകന്മാരെ മൊഴിത തന്നെ പൊളിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കാണ് മൊഴിത തന്നെ മുറിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ വഫാത്താകുന്നതോടുകൂടി അഷ്റഫുൽ വറാത്ത് വഹ റസൂൽ സല്ലാസങ്ങളെ മൊഴിത തന്നെ മുറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒരു സംഭവം നോക്കി ഇപ്പൊ ഈ പൊളിച്ചിന ആൾക്കാർ കറാമത്ത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പേരോ അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി മണ്ട ഇപ്പോഴത് പൊന്മള അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി എന്തിനു വേണ്ട മോജിദത്ത് മുറിച്ചാൻ വേണ്ടി വേണ്ട ഇവരൊരു പരിപാടി എന്ന് ആലോചിച്ചോക്കാണ് ഇത് ഏതായാലും ചക്കിക്കൊത്ത ചങ്കരൻ ഏതായാലും ഒരു സംശയമല്ല ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഷാല ഭയങ്കര രസമാണല്ലോ ഈ വാക്കിത് മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാത്തത് അല്ലെ എത്രയതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്ക പിന്നെ പിന്നെ ഹാഫിന്റെ മുരീതന്മാരാരാ വലിയ പി ചെറിയ പി ഹക്കീം ഇവരൊക്കെ ആരാ മുരീതന്മാരാ ഹാഫിന്റെ മുരീതന്മാർ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്താ ആ സിഹർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹാഫിൽ ആർക്ക് പൊന്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരുടെ മരുമകനും സുലൈമ മുസ്ലിയാരുടെ മകനും ആയ ഒരു മോലിയക്കാര് ആര് കറാമത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സിഹർ ചെയ്തു ഈ സിഹർ ചെയ്യുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ ദുബായ സമ്മേളനത്തിന് കൊണ്ടടഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹിർനെ നിങ്ങൾ ദുബായ സമ്മേളനത്തിന് കൊണ്ടടഞ്ഞിരുന്നു തുറന്ന് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് തന്നെ സിഹർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സാഹിരിയങ്ങളെ നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുണ്ടോ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഒരു സാഹിറിനോട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന കാര്യം തുറന്ന് പറയലാണോ പൊന്മൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലി പിന്നെ പേരട അബ്ദുറഹ്മൻ സഖാഫി സ്വന്തം ഉസ്താദിനെ ഇത്ര വലിയ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരരുത് നമ്മക്ക് പല നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ പറയുകയും ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലെ കാന്തപുരത്തിന്റെ കയ്യിലൊരു സാഹിർ ഉണ്ട് 
ഇത്ര വളരെ കൃത്യമായി സ്വന്തം ശിഷ്യൻ തന്നെ പറയാണ് കാന്തപുരം മുസ്താദർ സാഹിറുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് കാന്തപുരം മുസ്താദിന് സ്വന്തമായി ഒരു സാഹിറുണ്ട് ഇതൊക്കെ തുറന്ന് പറയണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്താ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ആകെ ഈ ഈ ഹാഫുദിനെ പുറത്താക്കേണ്ട കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് ഹാഫുദിനെ പുറത്താക്കാലെ കാരണം എന്താ പറയുന്നത് ഇവര് ഹാഫിദ് സുന്നത്തിനെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാഫിദ് മധുബ് അംഗീകരിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാഫിദ് മറ്റേ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ രണ്ടാലൊരു തെരീക്കത്ത് അംഗീകരിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാഫിദിനെ കുറിച്ച് ആകെയുള്ള വാദം എന്താ ഇവർക്കുള്ളത് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർക്കെതിരാണ് അപ്പോളോ പൊന്മളക്കെതിരാണെങ്കിൽ മുടിക്കനുകൂലായാലും സംഘടനയിലുണ്ടാവൂല മുടിക്കെതിരായാലും പൊന്മളക്കെതിരായാൽ എതിരാകാതിരുന്നാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അല്ല പേരോട് തന്നെ പറയട്ടെ കാര്യങ്ങൾ തിരിയില്ലായിരുന്നു ഹക്കീമിന് തിരിയില്ലായിരുന്നു കാന്തപുരത്തും തിരിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഹക്കീമിന് കാര്യമൊന്നും തിരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആരെ വേറൊരാള് പേര് പറഞ്ഞു കാന്തപുരത്തിന് തിരിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്ക് കേട്ടില്ല ഹക്കീമിന് കാര്യമൊന്നും തിരിയില്ലായിരുന്നു വേറൊരാളെ പേരും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ ആകെ കാര്യം തിരിയുന്നത് പൊന്മള മാത്രം പിന്നെ പേരോട് മാത്രമാണ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന
ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഇന്ന വലിയ സ്നേഹല്ലേ എന്റെ അമ്മ നിപ്പാനും കഴിഞ്ഞ ഇന്നല്ല സ്നേഹം എനിക്ക് എന്നോട് പൊരുത്തിഷ്ടോ ആ ക്ലിപ്പൊക്കെ എനിക്ക് തന്നട്ടാ ഏയ് എന്തൊരു ഇഷ്ടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണല്ലോ ഇട്ടക്കാരല്ലേ എനിക്ക് എന്നെ പെരുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ആർക്കാ ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ആരാ ആരാ ജഷാനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് പേരോട് ദ്രാമ സഖാഫി അപ്പൊ പേരോട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുഴുവൻ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടു ഇഷ്ടല്ലോൽ കൊടുക്കണം ആർക്കാ ഇഷ്ടം പേരോട് ദ്രാമ സഖാഫിക്ക് അപ്പൊ പേരോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ആ ക്ലിപ്പൊക്കെ എനിക്ക് കേട്ട് കാരണം എന്താ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കൽ ഇപ്പൊ എന്തായി ഹലാലായി കാരണം എന്താ ക്ലിപ്പ് പേരോടിനോ കൊടുക്കുന്നത് പേരോടിനോ കൊടുത്താലോ റാമാലാലാവും ആരാധന്റെ ഉത്തരവാദി പേരോട് ദ്രാമ സഖാഫി ഹലാൽ ഹറാമാക്കാനും ഹലാൽ ഹറാമാക്കാനും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പേരോടിനാണ് എന്തോ ഒരു സംഘടന അല്ലേ സംഘടന തന്നെ ഈ സംഘടനന്റെ കാര്യം പക്ഷെ അല്ല പേരോട് തന്നെ പറയട്ടെ ഭയങ്കരമാനാണ് ഭയങ്കര ആളെ പക്ഷെ ഇന്റെ അത്ര ഇന്റെ അത്ര പോരൂലാണ് ആ ഇന്റെ അത്ര അയാൾക്ക് വിവരം ഇത് ഇന്റെ അത്ര വിവരം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്താണ് ഈ പറയണത് അല്ലേ ഇന്റെ അത്ര വളവില്ല ആളൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്റെ അത്ര ബുദ്ധിയും വിവേകം ഒന്നും ആർക്കില്ല പൊന്മളക്കില്ല ആർക്കുമില്ല അത് അയാൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഭാഗത്തിൽ ആർക്കുമില്ല എന്ന് അയാൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വാക്കിക്കും ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ വാക്കി കേൾക്കാം ഓരോരോ വിശദീകരണം പറയുമ്പോ അതൊക്കെ വാക്കിങ് കേൾക്കാം ഇന്ത്യ 
കേട്ടോ ആരൊക്കെ പേരാണ് ആസനി വഹാബ് തുടങ്ങിയവർ കുട്ടിച്ചോർ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കുട്ടിച്ചോർ വരട്ടെ ആസനി വഹാബ് തങ്ങൾ പാപ്പ ഒന്ന് തുടക്കം അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയും ആസനി വഹാബ് വഹാബ് നൗഷാദ് ആസനി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളിയും വഹാബ് സഖാഫി താങ്കൾ കേട്ടോളിയും താങ്കൾ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന ആളാ താങ്കൾ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തം സംഘടന കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ഐ എസിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിങ്ങളെ വ്യാജ എസ് ഐ എസിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിങ്ങളെ വ്യാജ സമസ്തയുടെ നിങ്ങളുടെ വ്യാജ സമസ്തയുടെ മുഷാവറ അംഗം നിങ്ങളുടെ വ്യാജ സമസ്തയുടെ മുഷാവറയുടെ സെക്രട്ടറി ശരിക്കും കേട്ടോളി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തങ്ങൾ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന ആളാണ് ആ ഭാഗം കേട്ടോളി ആ നിങ്ങളൊരു കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന കുട്ടിക്കൊരങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ കുട്ടിച്ചാത്തനാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വഹാബേ ഞങ്ങളല്ല ശരിക്ക് കേട്ടോ ാണ് മൂപ്പർക്ക് ആകെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മൂപ്പർക്ക് വിഷയമല്ല മൂപ്പർക്ക് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല വേറെ മൂപ്പർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ സംഘടന പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പിന്നെ അപ്പൊ അപ്പൊ നിഷാൻ ചോദിക്കുക നിഷാമായി ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എ പി ഉസ്താദ് നേരിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോണത് അപ്പൊ എ പി ഉസ്താദ് നിഷ്കളങ്കനാണ് എ പി ഉസ്താദ് നിഷ്കളങ്കനാണ് ആ പിണറായിയെ കൊണ്ട് പറമ്പിച്ചതും കാഫ്രീങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഈ വഹാബ് സഖാഫിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ പി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വഹാബ് സഖാഫി പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൂപ്പര് നിഷ്കളങ്കൻ അപ്പൊ നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന
ഇത് പറയല് സംഘടനക്ക് തെറ്റാണെന്നും ഇത് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് പറയലൊക്കെ വലിയ മോശമുള്ള കാര്യമാണെന്നും ഇത് പറയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പിന്നെ പറയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയല്ല എന്നൊന്നും കാര്യം വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളെ നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന് പറയാ എന്താ പറയണത് എ പി ഉസ്താദിന് അത്തും പിത്തുമാണ് പറഞ്ഞത് ആരെ പോയ വേറൊരു അദ്രമ സാഫിയായി മൂപ്പർക്ക് കഥല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കൻ നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൾക്ക് സുഖല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ബോധല്ല അല്ല നിങ്ങൾ കരുതിയ നിഷ്കളങ്കനല്ല നിഷ്കളങ്കനാണെങ്കിൽ ഒരു സംഘടന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട പിന്നെ സംഘടന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടോ കുട്ടിയെ അത് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പാവം പറയാം മൂപ്പർക്ക് ഉപകാരമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും പറയും നിഷ്കളങ്കന്മാർ എന്താ പറയാ വേണ്ട എന്നാ പറയാം അങ്ങനെ നമ്മളെ സംഘടന തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ശരിയല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കന്മാർ വരാം സംഘടന പറഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിലും പോയി പ്രസംഗിക്കട എന്ന് പറയല നിഷ്കളങ്കത്വം അതായത് സത്യത്തിൽ കാന്തപുരം ഇപ്പോ അത്തും വിത്തിന്റെ ലെവലിലാണ് മൂപ്പർക്ക് സത്യത്തിൽ കിരിങ്ങീക്കുന്നു ആരാ പറയുന്നത് പേരുടെ അദ്ദേഹം ആ ഭാഗം ശരിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളി ഉസ്താദിന് കിരിങ്ങീക്കുണു എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ എന്ന് കേൾക്കി നിങ്ങൾ ശരിക്ക ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചോളി കേട്ടില്ലേ മൂപ്പര നിഷ്കളങ്കനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആർത്ഥം ആദ്യനിക്ക് പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ മൂപ്പർ ഈ ഈ സുഖല്ല സുഖല്ല മാനസികാണ് എന്ന് പറയുന്നവർത്തൊക്കെ മൂപ്പർ നിഷ്കളങ്കം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ചിലത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതന്നെയാണ് അതിന്റെ വാക്ക് അല്ലേ ഞങ്ങളൊരു യാത്ര നടത്തിയ സമയത്ത് എരുമാട് പോയപ്പോ നമ്മളെ മറ്റേ എരുമാട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞമ്മൾ നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരാള് പിന്നെ വണ്ടി കയറിയിരിക്കണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അയാളെ പേര് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ശുണ്ടിക്കുപ്പ എന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ശുണ്ടിക്കുപ്പ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെങ്ങായിനോട് ചോദിച്ചു ശുണ്ടിക്കുപ്പ വണ്ടി കയറിയിരിക്കണോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ എടുത്തു വൈക്കു പറഞ്ഞു ആ ശുണ്ടിക്കുപ്പ മുമ്പിലെ വണ്ടി ചുണ്ടിക്കുപ്പ എന്നല്ല മുപ്പര ശുണ്ടിക്കുപ്പ എനിക്ക് ഇയാളെ പേര് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ വെറുതെ ശുണ്ടിക്കുപ്പ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ അപ്പൊ ആ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്താൽ കിട്ടൂല അപ്പൊ ശുണ്ടിക്കുപ്പ അടുത്ത് വണ്ടി ഉണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങനെ സമയം ഇനി നമുക്ക് ശുണ്ടിക്കുപ്പ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓർഡർ പോകുന്നത് കുറച്ചു നേരം പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇയാളെ പിന്നെ ബന്ധുക്കാർ കൂടുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചുണ്ടിക്കുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞമ്മൾ എന്താണോ ആ സമയത്ത് പറയുന്നു അതാണ് ചുണ്ടിക്കുപ്പട അർത്ഥം വേറെ പ്രത്യേക അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിന്നെ അവസാനം ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോന്നപ്പോ പോയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നാട്ടിലെത്തും ഇനിയിപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ തിരിഞ്ഞിപ്പോ നമ്മളെ ചുണ്ടിക്കുപ്പൊക്കെ നടക്കുക ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചുണ്ടിക്കുപ്പട അർത്ഥം പറ്റ മാറി പിന്നെ ആ അർത്ഥമായി ചുണ്ടിക്കുപ്പൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് ചുണ്ടിക്കുപ്പ നടക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുളിക്കൽ നടക്കുമോ അല്ലെ അപ്പൊ ആ അർത്ഥം ഓരോ സമയത്ത് ചുണ്ടിക്കുപ്പടത് മാറാണ് സത്യത്തിൽ ചുണ്ടിക്കുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലം നോക്കണം ഓരോരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നിഷ്കളങ്കന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ കാന്തപുരത്തിന് ഇയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് 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 ഈ ചുണ്ടിക്കുപ്പട അർത്ഥം നമ്മളെ ഇനി വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ചുണ്ടിക്കുപ്പൊക്കെ നടക്കുവോ ഇനി ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളിലൊരു നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചുണ്ടിക്കുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ചുണ്ടിക്കുപ്പ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ മൂപ്പരിക്കണ സമയത്ത് പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്ന് മൂപ്പരോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു മൂപ്പരോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാന് നമ്മക്ക് അവിടെ ഇതുണ്ട് അവിടെയാണ് എന്താ പരിപാടി ചോദിച്ചു നമ്മളെ ചുണ്ടിക്കുപ്പില അയിലാകെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ മൂപ്പര സ്ഥിതി മൂപ്പരവിടെ ഇവിടെ ഏർപ്പാടാ അത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മാറി നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം വേറെ എന്നു അവസാനം ഇത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥം നോക്കാൻ ആൾക്കാരെ സംശയിക്കണ ഒടുക്കത്തി അങ്ങനെ പ
പുസ്തകം കിട്ടിയോ ഇവരിങ്ങനെ ഇടക്ക് ഉസ്താദിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കാണ്ട് ഓരോരോ പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ നടത്തും ഏ ഉസ്താദിനെ അന്തോ മുന്തല്ലോ മൂപ്പര് ഒരാൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് തെറ്റിദ്ധരിക്കും ആ മൂപ്പര ഹാലി പതാണ് എന്താ അതൊക്കെ വർത്താനല്ലേ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ ഓരോരുത്തർ ചെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഏയ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ ഓരോരുത്തർ ചെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ അനുസരിച്ച് പറയരുന്നു ദ്വേർക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ദ്വേർക്കായിരുന്നു എഴുതി കൊടുത്തത് വായിക്കായിരുന്നു പറയിപ്പിക്കണത് പറയായിരുന്നു കാരണം കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് അത്തും പിത്തുവരുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ സ്വന്തം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് കൂട്ടി വായിക്കണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതേ മനുഷ്യന്മാര് അതേ പേരുടദ്രാമൻ സക്കാഫി കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഞ്ഞടിച്ച അതേ പേരുടദ്രാമൻ സക്കാഫിയുടെ നാവുകൊണ്ടാ പറയണത് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോട് ഓരോരുത്തർ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് മൂപ്പരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കുകയാണ് ഇനി വാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്താ പോരെ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ കുരുത്തക്കടൊന്ന് ആലോചിച്ചോക്കാ നിങ്ങള് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ കുരുത്തക്കെടുപ്പ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചോക്കണെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം പേരോട് അദ്ദേഹമാൻ സക്കാഫി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാന്തപുരം സ്നേഹിച്ചു വളർത്തിയ പാലൂട്ടി വളർത്തിയ ഈ മൂർക്കംപാമ്പിനെ ആയിരുന്നു എന്ന് കാന്തപുരം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കാന്തപുരത്തിനെതിരെ അനങ്ങിയാൽ പത്തി വിടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാമ്പിനായിരുന്നു ആരും ആരും മറ്റേ പാലൂട്ടിയത് കാന്തപുരം പാലൂട്ടിയത് ഇൻഷാല്ല ഇനി പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി വാങ്ങുകളും കളിക്കുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോക്കും സ്വന്തം മക്കളെ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പാമ്പാട്ടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹാന് ഇത്ര നേരം പൊൻ ഇയാളെ ഉപദേശം എന്താണ് പാമ്പിനെ കിട്ടിയാൽ അതിനെ അടിച്ചു കൊല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊയലൂത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹാന് പാമ്പാട്ടി ആകാനാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് ഇതിൽ വേറെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പോയിന്റ് മുപ്പര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് ഈ ചെറുക്കന്മാരിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പേരോടടക്ക് മുടിനെ ന്യായീകരിച്ച ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുമല്ലോ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പേരോട് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണം കാരണം അതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് വരാനാണ് ഇവര് ഈ തെളിവൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തെളിവും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ മുടിക്കാനുകൂലമായി ഇടക്കോര പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ള തെളിവാണ് എന്ന് കരുതി നടക്കേണ്ട എല്ലാ തെളിവും കാര്യങ്ങളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയിട്ട ചില പ്രസംഗം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മുടിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അത് മുമ്പനെ അർത്ഥത്തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ സംഭവം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ മുടിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ക്ലിപ്പിൽ തന്നെ മുമ്പ് പറയണ്ടേ ഇഷാള വലിയ വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മുടിയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാന്തപുരത്തിനെ കുറിച്ചും ഹക്കീമിനെ കുറിച്ചും പൊന്മളയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല സംഭവങ്ങളും വെളിവാക്കുന്ന ഏകദേശം നാലര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയ ക്ലിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറും കുറച്ച് സമയവും മാത്രമായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നേ പത്ത് മണിക്കൂർ 
ഒന്ന് പോയിന്റ് പത്ത് ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നാല് ഭാഗമാക്കി കൃത്യമായി അത് നാല് മണിക്കൂറും നാല് മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും നാല് മണിക്കൂറും അമ്പത് മിനിറ്റും മുഴുവൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കേൾപ്പിക്കും നാലര മണിക്കൂറാ നാലായി അമ്പതോ എത്രയാണ് തങ്ങള് എത്രയാണ് ക്ലിപ്പുള്ളത് നാലര മണിക്കൂർ നാലര മണിക്കൂർ കൃത്യമായി ഇൻഷാല്ല നമ്മളെ കേൾപ്പിക്കും ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി കേട്ടിട്ട് ഇൻഷാല്ല ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചർച്ചകളും ആയി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നടത്താൻ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ശക്തമായ ഒരു ചർച്ച ആവശ്യമാണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കേട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ കേൾക്കാത്ത അവസാന ഭാഗം തന്നെ ഇപ്പോ അല്ലേ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത പല ഭാഗങ്ങളും പല ആളുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പല പോയിന്റുകളും പല സുഹൃത്തുക്കളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ചർച്ച അവർക്കുള്ള അവർക്ക് എതിർക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി അവസരം കൊടുത്തിട്ട്
നമുക്ക് ചർച്ചയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം പരമാവധി അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ റീസാൻഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നൽകണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇഷാ അല്ല ഇത് പിന്നെ അവസാന വിഭാഗത്തെ കുറച്ച് വിശദീകരണം കൂടി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ബാക്കി നിർത്തി ഇനിയും ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറും അല്ലേ മൂന്ന് 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 മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റും ഇഷാ അല്ല അത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒപ്പിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അത് ചർച്ചയാക്കാം അതിനി മൂന്നാക്കാതെ രണ്ടാക്കി തന്നെ ചർച്ച നടത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നട